இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து இன்றைக்கி சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் யூ கேன் கிவ் அன் எமோஜி உங்கள் எமோஜி வச்சு நான் தெரிஞ்சுப்பேன் எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சரி நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த லைவில் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் ஓகே பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு கொஷின்ஸும் எப்படி சால்வ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி எல்லா எம்சிக்யூஸ்மே ஐம் கோயிங் டு சால்வ் நியூமெரிக்கல்ஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக இருந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இதோட இந்த பேப்பர் டிஸ்கஷனோட சொல்யூஷனை வந்து நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் போடுவேன் யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சி ஓகே ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் சேனல் ஓகே ஸோ சொல்யூஷன்ஸை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி வந்து இந்த எக்ஸாமில் வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை சாட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே இது வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் ஓகே ரைட் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட்டா ஸோ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ரைட்பா ஸோ கவனிங்க இது வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து செக்ஷன் ஏ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டூ மார்க் டிஸ்க ஒன் மார்க் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் Uh, capacitance of a parallel plate capacitor having a medium of dielectric constant k is equal to 4 in between the plates adavad rendu plate ku nadula dielectric constant irundirukku nu solran c uh, the medium is removed medium remove pandra then the capacitance of the capacitor enna agum appdi kekkran adavad nammalku enna theriyum with the dielectric c is equal to k epsilon naught a by d nu theriyum adula dielectric remove panniteenga na this will be the capacitance correct ah ஸோ வித்தவுட் டயலக்ட்ரிக்ன்றது இது இது வந்து வித் டயலக்ட்ரிக் இது வித்தவுட் இது வந்து என்னது வித் டயலக்ட்ரிக் ஸோ ஃபார்ம்லாக வந்து சி பை கேன்னு வரும் ஸோ ஆல்ரெடி கேவோட வேல்யூ கொஷினில் கொடுத்துருந்தான் ஃபோரு ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ஸ் வித் ஸ்பீட் எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ஸ் வித் ஸ்பீடு விபி ஓகே எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ஸ் வித் ஸ்பீடு சி எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ஸ் வித் ஸ்பீட் விடி இன் அ கண்டக்டர் வித் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி அக்ராஸ் இட்ஸ் ஏன் இஃப் வி இஸ் ரெடியூஸ் டு வி பை டூ த ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட் வில் பிகம் ஓகே இப்போ ஆனால் பேப்பர் வந்து சி இந்த வருஷம் பேப்பர் வந்து என் முக்காவாசி பேர் நல்லா கவனிங்க முக்காவாசி பேர் டிஃபிகல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பேப்பரை என்ன பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் பெட்டராக பண்ணியிருக்க முடியும் இந்த இதில் இருந்து நீங்கள் நீட்டுக்கு என்ன லேர்ன் பண்ண முடியுன்றதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ பேப்பர் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் மட்டும் படித்தா போய் ஓகேவா இல்லை என்னன்றதெல்லாம் நான் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே ஏதாவது வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் மாதிரியும் வி வில் சி அட் த எண்டு சரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடு வீடி இருந்திருக்கு வென் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் வி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வி பை டூன்னு மாற்றினதுக்கப்புறம் ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடு என்ன ஆகும்னு கேட்குறான் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மில் தெரியும் விடி இஸ் ஈக்வல் டு விடி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை என்இஏன்னு தெரியும் அட் த சேம் டைம் வீனோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் ஐ எஸ் ஈக்வல் ஐஎஸ் ஈக்வல் டு விபை ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ இது வந்து திஸ் இஸ் த ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட் வென் த பொட்டன்ஷியல் இஸ் வி இப்போ வி பை டூன்னு மாற்றிட்டோம் அப்போ ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட் விடி டேஷ் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் விடி பை டூ ஓகே விடி பை டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஓகே நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணுன்றதையும் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் சேட் பாக்ஸில் யூ கேன் சே சேட்டுக்கு யாரும் வர்றதே இல்லை பசங்கள் லைவ் கவனிக்கிறீங்க பட் யூ நீடு கம் டு த சேட் இல்லையா அப்போ தான் தெரியும் வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சரி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டிங் லூப் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஒரு கண்டக்டிங் லூப் எங்கிட்ட இருக்குது லூப் மீன்ஸ் சிங்கிள் டேர்ன் உள்ள ஒரு ஒயர் சிங்கிள் டேர்ன் நார்மல் டு இட்ஸ் பிளேன் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் நார்மல் டு இட்ஸ் பிளேன் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல் வேரியஸ் வித் டைம் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் நல்லா கவனிங்க பிக்கும் டீக்கும் உள்ள கிராஃப் கொடுத்துருந்தான் பிக்கும் டீக்கும் உள்ள கிராஃப் கொடுத்துருந்தான் கர்வ் வந்து இது மாதிரி ஒரு கர்வ் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆரிசாண்டல் லைன் அண்ட் அதர் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே 
ஸோ இப்போ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நார்மல் டு த லூப் பிளெயின் ஆஃப் த லூப்புக்கு நார்மலாக போயிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருந்தேன்னா எப்சலான் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் த மேக்னட்டிக்ஸ் ஆஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதாவது எப்சலான் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே என்னென்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ தே ஆர் த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மறந்துடக்கூடாது அதனால் அது பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஜீரோ டு கேபிட்டல் டீக்குள்ளே இருக்கிற இஎம்எஃப் வந்து எப்சலான் ஒன் கேபிட்டல் டீலேருந்து டூ டி வரைக்கும் இருக்கிறதுக்குள்ள டைம் பீரியட் இஎம்எஃப் வந்து என்னது எப்சலான் டூ அண்ட் இஎம்எஃப் டெவலப்ட் ஃபார் டூ டி டு த்ரீ டி ஸோ ஜீரோலேருந்து டி வரைக்கும் டீலேருந்து டூ டி அண்ட் டூ டீலேருந்து த்ரீ டி ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா இது வந்து நார்மல் டு த பிளைன் அண்ட் இட்ஸ் அ நம்ம டைரக்ட் ஃபேரடே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டி டியா பி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பிஏ காஸ் ஜீரோ டீட்டா இருக்கிறதுல ஜீரோன்னு போடலாம் இப்போ வந்து எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு ஏரியா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டீட்டா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த டேர்ம்லாம் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஓகே இது வந்து வித் அ சைன் போட்டிருக்கேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டி டி அதுக்கப்புறம் மேக்னிடியூட் போட்டிருக்கணும் இப்போ அந்த டி ஃபைவ் பை டி டி அதாவது நீங்கள் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ நீட் நோ டிபி பை டி டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இப்போ அந்த ஃபீல்டை வந்து நீங்கள் இந்த கிராஃப்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ பிக்கும் டிக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கா இதில் வென் எவர் யூ ஃபைன் பிடி பை டிபி பை டிடி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது எதை கொடுக்கும் ஸ்லோப் ஆஃப் த கர்வ் யூ வில் கெட் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இஎம்எஃப் ஃபார் ஜீரோ டு கேபிட்டல் டி வந்து என்ன இஎம்எஃப் டி டு டூ டி இந்த மூணு ரீஜனுக்கும் தனித்தனியாக இஎம்எஃப் சொல்லணும் அதோட மேக்னிடியூட் தான் சொல்லணும் வி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ மேக்னிடியூட் சொல்லணும்னு போது ஸோ கவனிங்க ஸோ டிபி பை டிடி ஸ்லோப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக இல்லையா இஎம்எஃப் உங்களுக்கு தெரியணும்னா திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆன்சர் ஸோ டிபி பை டிடின்றது எனக்கு தேவை ஓகே இப்போ டிபி பை டிடியை நான் என்னென்னு கூப்பிடலாம் ஸ்லோப்னு கூப்பிடலாமா டிபி பை டிடியை ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் ஒட் ஸ்லோப் ஆஃப் பிடி கர்வ் அண்ட் எஸ்ன்றது தான் என்னோடய ஸ்லோப் ஓகே எஸ் தான் என்னோடய ஸ்லோப்பு இப்போ கவனிங்க ஜீரோ டு டி வரைக்கும் வாட் இஸ் அ ஸ்லோப் எஸ் ஒன்னு போட்டுக்கிறேன் டீலேருந்து டூ டி வரைக்கும் ஸ்லோப் வந்து எஸ் டூ டூ டீலேருந்து த்ரீ டி வரைக்கும் ஸ்லோப் வந்து எஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கன்றதை நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் ஃபேரடே லா ஃபஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஃபேரடே லா ஃபஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இஎம்எஃப்னு கொஸ்டினில் கொடுத்தனால மேக்னிடியூட் போட்டேன் ஏ டிபி பை டிடிஐ காட் இந்த டிபி டிபி பை டிடி இந்த ஸ்லோப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஸ்லோப் எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஃப்ரம் திஸ் கிராஃப் ஸோ ஜீரோ டு கேபிட்டல் டி வரைக்கும் இருக்கிறது இஎம்எஃப் இ எப்சலான் ஒன் கேபிட்டல் டீலேருந்து டூ டி டூ டீலேருந்து த்ரீ டின்றது என்னது இஎம்எஃப் எப்சலான் த்ரீ ஸோ அதோட ஸ்லோப்போட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் தான் யூ கேன் ஃபைன் தட் ஸோ இந்த லைனோட இந்த ரீஜனோட ஸ்லோப் வந்து எஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் திஸ் இஸ் எஸ் டூ அண்ட் திஸ் இஸ் எஸ் த்ரீ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்லோப்புன்றது டிபி பை டிடி கரெக்டாக இல்லையா ஸ்லோப்புன்றது டிபி பை டிடி அதை நான் எஸ்ன்னு கூப்பிட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ரீஜனில் ஸ்லோப் என்ன வந்திருக்கும் எஸ் டூவில் ஜீரோ எஸ் ஒனில் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் எஸ் த்ரீயில் வந்து என்னது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஸோ என்ன தான் இங்கே நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இந்த மேக்னிடியூட் ஸ்லோப்போட மேக்னிடியூடில் தான் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன இந்த கொஷனில் முக்கியமான பாயிண்ட் எதுனா ஸ்லோப்பை நீங்கள் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ ஸ்லோப் ஜீரோனா இஎம்எஃப் என்னது நல்லா கவனிங்க ஸ்லோப் ஜீரோனா இஎம்எஃப் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ கரெக்டாக இல்லையா டிபி பை டி எஸ் ஜீரோனா இ இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ இப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் அதிகமாக இதுக்கு ஸ்லோப் அதிகமாக நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இங்கே பிரச்சனை இல்லை எது வேகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேகமாக டிக்ரீஸ் ஆகுது நீங்கள் மேத் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி இதை ஈஸியாக சொல்லலாம் இப்போ இது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும் இதுக்கு தான் என்னது மேக்னிடியூட வேல்யூ அதிகம் எஸ் ஒனோட மேக்னிடியூஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் த்ரீ புரியுதா இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து என்ன சொல்ல முடியும்னா when the slope is more i can say that the emf is also more inga yaar irukkaley slope adhigana s1 ku dhaan adhigam adanalae eps emf developed thana adanalae e1 nu potturken e3 last
யா ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆனால் இது ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்க வேண்டிய வைக்கிற ஒரு கொஷினு ஓகே இது வந்து நான் கொஞ்சம் நியூ கொஷின்ற மாதிரி நான் போட்டுறேன் இந்த மேலே இருக்க ரெண்டு கொஷின்மே வந்து பெரிய நியூலாம் ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ இது பாருங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கான் ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்குது ரேடியஸ் கொடுத்துட்டா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிவன் பை திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிவன் பை திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இங்கே வந்து யூனிட்டை கவனிங்க மில்லி மில்லி டெஸ்ட்லாம் ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை க தப்பு பண்ண மாட்டிங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே கவனிச்சிருக்கணும் அதை இது வந்து மில்லி டெஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்கான் வெறும் எஸ்ஐ யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே எஸ்ஐ யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை மீட்டராக மாற்றிடணும் இது மில்லியாக என்ன பண்ணிடணும் டென் டு ப்ராப்ளம் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட நார்மல் அதாவது இப்போ இந்த சர்க்குலர் காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்குலர் காயிலோட ஏரியா வெக்டர் ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் ஏ இன்டு என் கேப் அந்த என் கேப்போட வேல்யூ தான் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஐ கேப் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜே கேப் ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னென்னு கேட்குறான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னென்னு கேட்குறான் பட் ஆனால் இங்கே விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு தானே நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டாக இருந்தால் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வாட் இஸ் அ ஃபார்ம்லா யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டாக இருந்தால் வி கேன் யூஸ் வாட் இந்த ஃபார்மில் தானே யூஸ் பண்ணணும் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு வென் எவர் த பி வெக்டார் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஐ நீட் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்மில் டு ஃபைண்ட் த ஃப்ளக்ஸ் ஸோ பி வெக்டார் டார் ஏ வெக்டார் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என் கேப் கொடுத்துருந்தான் பாருங்கள் யூனிட் நார்மல் என் கேப் கொடுத்துட்டான் இப்போ ஏரியா வெக்டரை மேக்னிட்டு டேரக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பி வெக்டார் டாட் ஏ இன்டு என் கேப் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக அது ஏ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெளில வந்துடும் ஏரியா ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியாலாம் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கான் ரேடியஸ் கொடுத்தாலே ஏரியா சொல்லிடலாமா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இல்லையா ஏரியா சரி இப்போ கவனிங்க இப்போ பி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் பண்ணியிருக்கணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டாட் ப்ராடக்ட் தான் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கால்குலேஷன் ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் வாட்ச் ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் ஓகே என் கேப்போட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டான் இந்த ஒர்க்கில் என் கேப்பு யூனிட்ஸ் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் மில்லி டெஸ்ட்லான்னு கொடுத்துருந்தானா அதனால் டென்ட் ப்ராப்ளம் மைனஸ் த்ரீ அதெல்லாம் போட்டிருக்கணும் சி இந்த பேப்பரை இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டீங்க ஆனால் இப்போ நீட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க இல்லை ஜேஇ எழுத போகிறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதில் கற்றுக்கிறது என்சிஆர்டி பேப்பர்லேருந்து நிறைய கற்றுக்க முடியும் ஸோ இதை இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறதுலேருந்தும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ டோன்ட் இதை வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடாது ஓகே வேண்டான்னு சொல்லிடக்கூடாது இதுலேருந்தும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பரும் கொஞ்சம் டஃப்பும் தான் கூட ஓகே எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்த எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆ ரைட் இப்போ வெரி குட் ஸோ இப்போ கவனிங்க மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் காயில் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்டில் போடுறதுனால எனக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் எதில் கிடச்சிருது வெப்பர் ஓகே எனக்கு வெப்பரில் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு டென்த்து பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸை நான் மியூன்னு போட்டேன் ஸோ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் இப்போ அடுத்து ஹாய் ஜெசிகா சரி பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நம்ம லைவை ஷேர் பண்ணுங்கப்பா உங்களுக்கு தான் போடுறேன் நான் லைவ் டிஸ்கஷன் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லாம் வச்சுருப்பீங்களா குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டிஸ் ரிமைண்ட் சேம் இன் அ ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி குவாலிட்டி என்ன ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஃப்ளக்ஸ் இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த ப்ரைமரி காயில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த செகண்டரி காயில் அண்ட் த பவர் இந்த ப்ரைமரி இன்புட் பவர் வில் பி ஈக்குவல் டு அவுட் புட் பவர்னு படிச்சுருக்கோமா ஸோ இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டி தான் இன்னவாக இருக்கும் சேமாக இருக்கும் எது சேமாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்கான் சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள்
சரிப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போயிடலாம் இம்பிடன்ஸ் வந்து ரெசனன்ஸ் அப்போ தானே நடக்கும் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இம்பிடன்ஸ் அப்போ கண்டிஷன் என்னது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி ஸோ எல்சியோட வேல்யூவை எல்லாமே வந்து மில்லி மியூவில் இருக்குது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் பை டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஃபைனலாக வந்து சிம்பிள் கேல்குலேஷன் தான் என்ன தான் ரூட்லேருந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக பார்க்குறதுக்கு இருந்தாலும் கேல்குலேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன் பை ரூட் ஃபோர்னு வருது ரூட் ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் டூ இங்கே டூ பை இங்கே டூ ஸோ ஃபோர் பைன்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வில் பி டென் டு பர் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம கொஷினில் என்ன கவனிக்கணும்னா இங்கே வெறும் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கொடுத்துருந்தான் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்று எஃப் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை ஒமேகா கேட்டிருக்கலாம் இங்கே வந்து கொஷினில் வந்து ஆப்ஷனை கவனிங்க ஆப்ஷன் எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்கான் ஹேர்ட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்படி ஹேர்ட்ஸுன்னு கொடுத்தானா அது யாரோட யூனிட்டு எஃபோட யூனிட் தான் ஹேர்ட்ஸ் இதோட யூனிட் என்னது ரேடியன் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்கான்ற வச்சும் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு புது டைப் ஆஃப் கொஷின் ஓகே நீங்கள் மேபி என்சிஆர்டி படிச்சிருக்கலாம் அதில் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இது டைரெக்டாக ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் நம்ம வெல்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல நீங்கள் ரோட்டு கார்டில் நிறைய வெல்டிங் பண்ணுறவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வெல்டு பண்ணுவாங்க அதில் வந்து எந்த லைட்டை வரத ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறோம் அந்த கிளாஸ் காகுல்ஸ் வந்து எதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது நம்மளோட கண்ணை எதுலேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுன்றான் சி நம்மளுக்கு காமா ரேடியேஷன்ஸ் எங்கே வரும் காமா ரேடியேஷன்ஸ் வில் கம் இன் வேர் நியூக்ளியர் இதில் தான் வரும் ஸோ அதில் டெஃபினட்டாக காமா ரேடியேஷன்ஸ் வரப்போகிறது இல்லை எக்ஸ்ரேஸ் வந்து அதுவும் ஈக்குவலண்ட்லி ரொம்ப அதிக எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஆல்சோ எக்ஸ்ரேஸை நீங்கள் சும்மா உங்கள் பாடியில் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஓகே வெல்டிங் பண்ணும்போது எக்ஸ்ரேஸ்லாமும் வராது அதே மாதிரி இன்ஃப்ரா ரெட் என்ன பண்ணோம்னா ஹீட்டிங் எஃபெக்டை தரும் இன்ஃப்ரா ரெட் will give you heating effect maina body la padichana heating effect tharum and the radiation poduva idla end of the day paakumbodhu ultraviolet light dhaan correct ana option okay seri ipo adutha enna ketirukam paarenga a photo sensitive surface of work function or surface irukku aduk work function kudutra maximum kinetic energy ejected from the from this surface so electrons eject avapodu adu evlo கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருக்கும் வென் த இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த் இஸ் கிவன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ ஐன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த் கொடுத்துட்டான் இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த்லேருந்து இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஓகே இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த்லேருந்து இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஓகே அதை கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் அ ஃபார்ம்லா தட் யூ நீட் டு யூஸ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வாட் வி நோ இஸ் த இந்த ரிலேஷன் தெரியும் லேம்டா கொடுத்துட்டான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டான் கேஇ மேக்ஸிமம் என்னென்னு கேட்குறான் ஃபஸ்ட் அதுக்கு இன்சிடென்ட் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் ஹெச்சிசி பை லேம்டா ஹெச்சிசியோட வேல்யூ இஸ் கிவன் பை வாட் ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் நானோமீட்டர் ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் நானோமீட்டர் ஸோ ஹெச்சிசியோட வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் லேம்டாவோட வேல்யூ கொஷனில் கொடுத்துட்டான் நானோமீட்டர் ஸோ இது வந்து டேரெக்ட் வேல்யூ இது வந்து ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ இது இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஹெச்சிசியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இவி மட்டும் இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ வில் கேட் கேன்சல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வருது இது வந்து இன்சிடென்ட் எனர்ஜி நல்லா கவனிங்க இது வந்து இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஸோ இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டபிள்யூவோட வேல்யூ இஸ் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபைனலி வில் கெட் த ஆன்சர் எஸ் வோல்ட் ஃபைனலி வில் கெட் ஆன்சர் எஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி வாட் யூ லவ் டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ 2.13 டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனு வருது விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சரி இப்போ ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவே ஒரு ட்ரிக்கியான ப்ராப்ளம் இது ஆனால் இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கானான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கேட்டிருக்கான் எங்கே கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவ் ஆஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் வேர் அப்படின்னா நீட்டில் பார்த்துருக்கலாம் நீட்லேயும் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீட் படிக்கிறவங்களும் இது மாதிரி கொஷின்ஸை லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது என்னென்
இப்போ கூட பாருங்கள் இந்த கொஷின் வந்து முக்கால்வாசி பேர் தப்பு பண்ண இருக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளாக இதை வந்து தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இதை வந்து எங்கே ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதே ப்ரீவியஸ் இயர் சிபிஎஸ்சியில் ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சு இந்த கொஷின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேப்பர் போய் எடுத்து பாருங்கள் சிபிஎஸ்சி அதில் இந்த கொஷின் வந்திருக்கும் என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட மூணு எனர்ஜி லெவல் இருக்குது ஏபிசி அண்ட் இட் இஸ் இந்த இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் சி தான் அதிக எனர்ஜி லீஸ்ட் வந்து ஏக்கு ஸோ லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ அத வேவ் லென்த் ஆஃப் த ரேடியேஷன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ட்ரான்ஸேஷன் ஃப்ரம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவல் வரும்போது ஃபோட்டான் சொல்வி எமிட்டட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் ஸோ லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீன்றது வேவ் லென்த்து ஃபார் ட்ரான்சேஷன் சி டு பி பி டு ஏ அண்ட் சி டு ஏ ஓகே இப்போ லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீன்றது உள்ள ரிலேஷன் என்னென்னு கேட்குறான் லாஸ்ட்டாக எப்படி சொல்கிறது லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் ஸ்டாண்டர்டான ட்ரிக் இருக்குது இதில் சரி இப்போ கவனிங்க லேம்டா ஒன் இப்போ எதுக்கு அதிக எனர்ஜி எனர்ஜி இஸ் மோர் ஃபார் ஈசி லீஸ்ட் ஃபார் ஏ அந்த இதை நான் போட்டேன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் போட்டேன்னா இப்போ சிலேருந்து பிக்கு வந்தால் லேம்டா ஒன் வேவ் லென்த் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட் இப்போ எப்போவுமே மறந்துடாதீங்க இனிஷியல் டு ஃபைனலில் வந்து விழும்போது வாட் இஸ் த ஃபோட்டான் வேவ் லென் தட் இஸ் எமெட்டட் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது இ ஒன் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து இஎஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து விழுந்துச்சுன்னு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ஃபோட்டான் எமிட்டட் இட் இஸ் லேம்டா ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் திஸ் இஸ் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரெண்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னவா எமிட் ஆகும் ஃபோட்டானாக எமிட் ஆகும் இது ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்மில் ஆகும் அதுதான் நான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சி இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு லேம்டா த்ரீ பிலேருந்து ஏக்கு லேம்டா டூ சிலேருந்து பிக்கு வர்றதுக்கு லேம்டா ஒன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எதுக்கு அதிக எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இந்த ரிலேஷன் கரெக்டாக இல்லையா இந்த டயக்ராமில் இருந்து யூ நீட் டு சே வெதர் திஸ் ரிலேஷன் இஸ் கரெக்ட் இதை சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக ரிலேஷனை சொல்லிடலாம் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிம் எனர்ஜி இல்லையா இந்த எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் எனர்ஜி ப்ளஸ் திஸ் எனர்ஜி கரெக்டாக இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சொல்கிறேன் ஸோ எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏசி வில் பி ஈக்குவல் டு எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் பிசி புரியுதா இல்லையா ஸோ இப்போ எதுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படியே எழுதலாமா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இசி மைனஸ் இஏ இபி மைனஸ் இஏ அண்ட் இசி மைனஸ் இபி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் என்னவா எமிட் ஆகிருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இட் ஆஸ் எமிட்டட் ஆஸ் ஃபோட்டான் ஸோ ஹெச்சிசி பை லேம்டா த்ரீ லேம்டா டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் ஓகே ஸோ வி ஹவ் ரிட்டன் திஸ் ஹெச்சிசி ஹெச்சிசி ஈக்குவலுக்கு ரெண்டு சைடும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஓகே ஓகே வெரி குட் ஹாய் நிக்கில் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஸோ நைன்த் கொஷின் இது அடுத்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கானா ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ரூத் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் தே வில் கால் இட் அஸ் வாட் கிக்னார் மார்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரூத் ஆஃப் ஃபோர்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா கிக்னார் மார்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லுவோம் எல்லாம் ஒன்று தான் அதில் நம்ம என்ன படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கைனடிக் எனர்ஜி படிச்சுருந்தோமா இல்லையா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி கனெக்டட் இங்கே வந்து க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் டி க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் டி அந்த கைனடிக் எனர்ஜியை கேன் போட்டிருக்கான் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேஷன் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு இப்போ அதாவது இட் மொமெண்டரிலி ஸ்டாப்ஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ ஆர் நாட் இருக்க இடத்துல ஐ கேன் ரைட் இட் டி கே இருக்க இடத்துல நான் என்னென்ன எழுதலாம் வெறும் கேன்னு எழுதலாம் அப்படி தானே கொடுத்துருக்கா சரியா ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டர் அதாவது என் டைப் செமி கண்டக்டர்
சரி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் ஒரு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் பிஎன் டயோடு இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ரிவர்ஸ் பயாசிங் எதுவோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேரியர் ஹைட் வில் இன்க்ரீஸ் டிப்ரேஷன் வித் வில் டிப்ரேஷன் ரீஜனோட வித்து வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே யா ஐ எம் ஸ்கோரிங் ஃபைவ் டென் இன் டெஸ்ட் வாட் மார்க் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் நீட் யா கௌதம் ஐ வில் ஆன்சர் யூ டோன்ட் வரி சரி இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அசர்ஷன் ரீசன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தோம் ஸோ மேக்னட்டிக் மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் லென்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஆமாவா இல்லையா மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் லென்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஓகே ஆனால் ஃபைனல் இமேஜ் ஃபார்ம்ட் இஸ் எரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜ் வந்து எரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் கரெக்டாக தப்பா யார் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சரி நான் இங்கே ஆல்ரெடி டிக் பண்ணி வச்சிட்டேன் அதனால் நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் பட் கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இன்வெர்ட்டடாக தான் இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது ஓகே ரைட் மரக்கில் தெரியலன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க சேனலோட ப்ளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வீடியோஸ் போட்டுக்கணும் ஓகே சரி ஃபைனல் இமேஜ் ஃபார்ம்ட் இஸ் எரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் எரெக்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஃபைனல் இமேஜ் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கனால வி வில் கெட் த மேக்னிஃபைங் பவர் டு பி நெகட்டிவ் மேக்னிஃபைங் பவர் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஃபைனல் இமேஜ் வில் பி இன்வெர்ட்டட் எரெக்டாக இருக்காது ஸோ இது தப்பு ரீசன் இஸ் ராங் அண்ட் அசர்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி வில் பி த கரெக்ட் இப்போ இதோட பிடிஎஃபை நம்ம டெலகிராம் இதில் நான் போடுறேன் யூ ஜஸ்ட் சி தட் அங்கே போய் கூட நீங்கள் இதை பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் ப்ரோட்டானோட சார்ஜும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இட் இஸ் என்ட்ரிங் வித் அ மொம் சேம் மொமெண்டம் ஸோ சேம் மொமெண்டம்னா என்னது மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ஷுட் பி ஈக்குவல் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ஷுட் பி ஈக்குவல் ஸோ மொமெண்டமோட எலக்ட்ரானோட மொமெண்டமும் ப்ரோட்டானோட மொமெண்டமும் என்னவாக இருக்கணும் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அது வந்து எப்படி அதோட மொமெண்டமும் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த கேஸ் படிச்சுருப்பீங்க வெலாசிட்டி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம என்ன ஒன்று மறந்துடக்கூடாதுன்னா வெலாசிட்டி மொமெண்டமோட ரிலேஷன் என்னது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டிக்கு என்ன டேரக்ஷன் இருக்கோ அதுதான் என்னது மொமெண்டமுக்கும் இருக்கும் மொமெண்டமுக்கு என்ன டேரக்ஷன் இருக்கோ அதுதான் என்னது வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கும் இங்கே மொமெண்டம் வெர்சஸ் பின்னு கொடுத்துருக்கா பர்பண்டிகுலர் டு பி உடனே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நம்ம நம்ம படித்த ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் தான் வெலாசிட்டியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுல அந்த கேஸ் தான் ஸோ both describe a same circular path circular path with same radius see namalukku momentum in the relation la endha solla mudiyum velocity is perpendicular to magnetic field velocity perpendicular to magnetic field nale circular path tha doubt illa ana same radius irukuma illaya endradha namba dhaan check pananum so radius for relation enadhu when velocity is perpendicular to b radius will be mv by qb inga proton oda charge um electron oda charge oda magnitude is equal to e மொமெண்டமும் ஈக்குவலு சார்ஜும் ஈக்குவலு மேக்னிடியூட் ஓகே ஸோ மொமெண்டம் எம்பி இருக்க இடத்துல பின்னு போட்டுடலாமா கியூபி அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் ரேடியஸ் மேட் பை ப்ரோட்டான் வில் பி பிபி அப்படின்னு போட்டிருங்க டிவைடட் பை இபி இதுக்கு வந்து பி எலக்ட்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் பி பை இபின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு பேரோட மொமெண்டம் ப்ரோட்டானோட மொமெண்டமும் எலக்ட்ரானோட மொமெண்டமும் சேமு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குது அதில் இருந்து நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் the radius will be same okay radius formed will be same right ah okay so the radius formed will be same so first idu vandu correct assertion ipo reason paarenga the radius of circular path described by the charged particle moving in the magnetic field is given by r is equal to mv by QB. So, MV QB QB. QB 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 கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி தானே இருக்குது இது நம்ம ஃபேரடேயில் படித்தோம் 
இப்போ தேர் இஸ் நோ பவர் லாஸ் இந்த ஐடியல் இண்டெக்டர் ஆமாவா இல்லையா இது வந்து ஒரு இண்டெக்டர் ஓகே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் அன் ஏசி சோர்ஸ் ஓகே அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இண்டெக்டரில் வந்து ஆவரேஜ் பவர் டெசிபேட்டடுன்றது இதான் இஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் காஸ் ஃபை கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஐடியல் இண்டெக்டரில் பவர் ஃபேக்டர் தட் இஸ் காஸ் ஃபைவ் சிக்கல் டு ஆர் பை செட் ஆரோட வேலை என்னது ப்யூர் இண்டெக்டர் சர்க்கியூட்டில் ஜீரோ அதனால் காஸ் ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ பவர் டெசிபேட்டட் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பவர் டெசிபேட்டட் வந்து ஜீரோ தான் பட் ஆனால் கொஷின் என்னென்னா இது ரெண்டுமே ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக ரீசன் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கிடையாது ஏன்னா சி பட் ரியல் ஆன்சர்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியல பட் என்னோட பாயிண்ட்லேருந்து ஐ எம் நாட் சேங் இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஏன்னா ஐடியல் இண்டெக்டர் வந்து ஏன் நோ பவர் லாஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன் பவர் லாஸ் பண்ணல அப்படின்னா டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கிறனால தான் என்ன ஆகுது பவர் வந்து பவர் லாஸ் இல்லை பட் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்திருந்தால் பவர் லாஸ் நடந்திருக்கும் ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருந்தோன்னா ஆர் வில் பி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆகிருக்கும் பட் இதுக்கும் லென்ஸ் லாக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு பட் இட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பின்றது என்னோடய ஆன்சர் மேபி கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வருதுன்றத பார்க்கலாம் சரி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப டேரெக்டான கொஷின் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்டென்சிட்டியும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் பிகாஸ் இன்டென்சிட்டி ரெப்ரஸன்ஸ் வாட் intensity represents number of photons falling on the metal surface correct ah so adha dhaan inga kuduthirukan photoelectric current increases with increase in intensity for a given frequency and accelerating potential okay at the same time intensity reason um correct ah irukku results in the intensity increase aagudha na enna artham basically the number of photoelectrons emitted per unit second is also increased okay so adanal both are correct explanation so option va will be correct ipo adutha number 2 mark pola so 2 mark la paarenga so 2 mark la electron drift aagudhu adavadhu electron drift irukku la vd vd oda formula enna idu i by nea idoda approximate values la potu paathinga venga so some average or some values la potinga venga what you will find is வீடியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு மில்லி மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடுன்றது என்னது அந்த ஒயரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மூவிங் இன் த கண்டக்டர் ஒயர் இப்போ என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபியூ ஆம்பியர்ஸ் ஆஃப் கிவன் கண்டக்டர் ஹவு தென் இஸ் த கரண்ட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆல்மோஸ்ட் த இன்ஸ்டன்ட் த சர்க்கியூட் இஸ் க்ளோஸ் அதாவது இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒயர் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒயர் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஒயரில் நான் ரெண்டு சைடு கரெக்டாக பேட்ரியை சப்ளை பண்ணால் கரண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக வருமா இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குமா ஈவன் தோ த ஒயர் இஸ் அரவுண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் நம்ம கரண்ட் இப்போ பேட்ரியை சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேட்ரியை போட்டதுக்கப்புறம் உடனே என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ வருமா வராதா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபியூ மில்லிமீட்டர் பர் செகண்ட் தானே அப்புறம் ஏன் இதுன்னு கேட்குறான் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த கொஷின் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே இருக்குது என்சிஆர்டி புக்கோட எக்ஸாம்பிள்லேயே இதுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்குது ஓகே இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்ம பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணோடனே அந்த ஒயர் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகிடும் கரெக்டாக இல்லை இன்ஸ்டன்டேனியஸாக அந்த ஒயரில் என்ன ஆகிடும் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி டெவலப்ட் As soon as it is connected to a battery. Apo, what is mean by current? Charge flow flowing per unit time per unit area. Charge flowing per unit time through a given area normally. This is a definition. So, you can move all the electrons in the area. That is, if you have the electrons on the side, if you have the charge on the side, if you have the electrons on the side, then you have the current on the side. That is the current. எல்லா எலக்ட்ரானும் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் மூவிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி வென் த ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ அதனால் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு கரண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக கிடைக்குது ஓகே ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லா இட்ஸ் நாட் ட்ரூ எக்ஸ்பிளைன் 
இப்போ அதாவது ஹோம்ஸ் லாவை பேசிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறான் விஆர் விசிக்கல் டு ஐஆர் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லா இஸ் நாட் ட்ரூ எக்ஸ்பிளைன் யா இட் இஸ் ட்ரூ நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ப ஒரு ஒரு சர்க்கியூட்டில் இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறான் ஹோம்ஸ் லாவை இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு ஓகே வோல்டேஜ் வென் எவர் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அக்ராஸ் அ ரெசிஸ்டர் தென் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த ரெசிஸ்டர் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ப்ரொபோஷனலி அண்ட் த ப்ரொபோஷனலி கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு இதை தான் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறான் ஹோம்ஸ் லாய் தான் சொல்லுது ஆர் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் இயர் ஆர் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் இல்லை உங்களுக்கு இன்னொரு கிராஃப் போடணுன்னா கூட இது மாதிரி ஒரு கிராஃபை நீங்கள் போடலாம் ஓகே ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃபு சரி இப்போ கவனிங்க இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்குது இதுவும் வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஓகே பட் ஆனால் இது கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க என்சிஆர்டியில் போர்டு எக்ஸாமில் நம்மக்கிட்ட ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கொடுத்துட்டான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கே ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இன் ஹேர் ஓகே இந்த ஃபோக்க ஒரு லென்ஸை வந்து நான் ஹேரில் வைக்கிறேன் எவ்வளோ ஃபோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கான் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு அதே கான்வெக்ஸ் லென்ஸை இஃப் ஐ இமர்ஸ் இன் லிக்விட் ஒரு லிக்விடில் போய் இமர்ஸ் பண்ணுறேன் அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வாட் வில் பி த நேச்சர் ஆஃப் லென்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த கொஷின் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷினும் ரிப்பீட்டட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இது எக்ஸாக்டாக நம்பர்ஸ் சேமாக இல்லை தவிர இதே கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் இருக்குது இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் ஓகே ஸோ கேல்குலேஷன் பாருங்கள் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ டூனால் சரௌண்டிங் வந்து என்னது மியூ ஒன் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் என்னது இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூ பை மியூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இப்போ என்னென்னா ஏர் மீடியமில் இருக்கும்போது ரிஃப்ராக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் கொடுத்துட்டான் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அதே வந்து இஃப் யூ கீப் இன் அ லிக்விட் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறான் ஃபோக்கல் லென்த் என்னென்னு கேட்குறான் வென் இட் இஸ் இமர்ஸ்ட் இன் அ லிக்விட் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறான் நேச்சர் ஆஃப் லென்ஸ் இப்போ புரியுதா இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா சரி இப்போ வந்து ஒன் பை ஆர் ஸோ ஏர் மீடியமில் இருக்கும்போது இந்த ஃபார்ம்லாம் வரும் தட் இஸ் மியூ டூவோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் மியூ டூவோட வேல்யூ வில் பி மியூ அண்ட் ஏர் மீடியம் சரௌண்டிங் மீடியம் வந்து ஏர் நல்ல மியூ ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது வந்து ஏர் மீடியமில் இருக்கும்போது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூன்றது என்னது லிக்விடில் வச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மியூ எல் அண்ட் திஸ் இஸ் லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சரி இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவில் ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஒன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படின்னா ஐ கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதில் வந்து வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒன் பை எஃப் ஃபோக்கல் எஃப் லிக்விட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எஸ்ஐ யூனிட்டை கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணணும் எந்த யூனிட்டை நம்ம போட்டு ட்ராக் பண்ணுறோன்றது என் எந்த காரணத்துக்கு வந்து யூனிட்டை ட்ராக் பண்ணுறதை விட்டுறக்கூடாது ஸோ யூ லவ் மைனஸ் நைன்டி நைன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு வருது ஓகே இங்கே வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா இனிஷியலாக நம்மளோட ஃபோக்கல் லென்ஸ் லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருக்குது கரெக்டாக இல்லை இந்த லென்ஸ் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருக்குது பட் நம்ம லிக்விட்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் லென்ஸ் என்னவாக மாறிடும் ஃபோக்கல் லென் இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் தானே ஃபோக்கல் லென்த்து ஆனால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு நெகட்டிவ் புரியுதா இல்லையா ஸோ இட் இஸ் பீன் க கான்கேவ் நேச்சருக்கு அதாவது கன்வர்ஜிங் லென்ஸில் இருந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நைன்டீன்த் கொஷினு டூ வேவ்ஸ் எமனேட்டிங் அதாவது வெளியில் வருது ஆம்பிடியூட் சேம் தே ஆர் கோயிங் டு சூப்பர் இம்போஸ் அட் அ பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருக்கான் ரிசல்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸ் இன்டென்சிட்டி கேட்குறான் இது டேரெக்டான கொஷின் எப்பவுமே ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருக்கான் இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் கௌதம் யூ நீட் ஆன்சர்
question one ka option C than correct. Sir, if I is standard on our question either, okay, uh, intensity or derivations cake round. Other Idun are already repeat on our question I is equal to I one. Ah, this is derived. Okay. That is what you can say. Interference pattern in YDSC. What is the effect on the YDSC pattern when the slit is moved closer to the plane of the slits? So slit. So slit is moved closer to the plane of the slits. Now, we will say so slit is moved closer to the plane of the slits. Now, YDSC experiment. Uh, see governing a eh? see the one that I'm screen okay this is our screen and this is the two slits you get two slits circle even the solar compound so slit and rather one so slit and one is moved closer to the plane of the slits plane of the slit and the da Okay, this is plane and move on. Say, Okay, Anna. Governing it. Our source in the barn. This is so slit. So slit. And this is what? Number light source. Okay, light source. Now, we will do the YDAC experiment. La coherent source produce we will use a single light source. That is the light source. First, we will use the source light. And the light is the same. It will be further sent into the two slits S1 and S2. Now, the source slit is the same. This is the plane of the slits. Closer what is the effect on the pattern? Pattern le dun changes irukuma. Pattern le changes irukuma irukada. So long apakala video pathar the king le. Yena answer putting here. What answer you have given? Come on, come on, by yes. Live la kangla marakama thumbs up kudunga number live ke. Okay. Solutions long look purijishna definitely like kudunga. Ungla comments in so long. Gautam 510 edakaran sir. Exam le every edaklan kagaring. Whatever answer, Gautam, you have to request for me, definitely I am going to answer you. Why? You have to come to any conclusion. Now, you have to come to 510, I have to come to 600. Who knows? You have to come to 700. Correct. I am practical. So, you have to come to 510, you should not worry. You have to come to whatever mark you get. You should have only one target in mind. In a target up and continuous and area problem solving panano, naria variety of questions. Yella previous year questions on neat learn the panni mudikanonia. Other caproning on the fingertips are clear. Fingertips are DC panda extra variety of questions, practice questions, naria panano. If for example, uh, other either way, nala either the opening either the institute in a partition nagoda, under the good questions solve panla. So you need to practice more questions, don't expect the result. Poga poga fight and who knows hundred plus a good thandala. Okay, don't come to a conclusion. Okay, Gautam, have I answered your question? Pa live will come along or big thumbs up. Kudunga Pagla. You're okay, Gautam. Okay, good. So, if you are going to light source, if you are going to intensity, if you are going to affect the intensity, if you are going to see, 
இப்போ ஃப்ரிஞ்சோட வித்துனாலும் சரி இன்டென்சிட்டினாலும் சரி ஃப்ரிஞ்சோட இப்போ ஃப்ரிஞ்சோட வித்துனாலும் சரி இன்டென்சிட்டினாலும் சரி எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்லிட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வித்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணும் ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸையும் சோர்ஸுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் கேப்டல் டிஎன் தான் மெயினாக டிபெண்ட் பண்ணுமே தவிர வேறு எதுவுமே டிபெண்ட் பண்ணாது ஓகே ஃப்ரிஞ்ச் வித்துனாலும் சரி இன்டென்சிட்டினாலும் சரி இப்போ இன்டென்சிட்டி நல்லா கவனிங்க ஒரிஜினல் சோர்ஸ் லைட்டுக்கும் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் லைட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மாறி இருக்கா இல்லையா இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்லிட்டை தான் மூவ் பண்ணுறான் இப்போ இங்கே வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட இது வந்து யார் நம்மளோட லைட் சோர்ஸ் இது வந்து பிளெயின் ஆஃப் ஒன் ஸ்லிட் த்ரூ விச் த ஃபஸ்ட்டு லைட் என்ட்ரு ஆகுது இந்த பிளெயின் ஸ்லிட் வழியாக அதுக்கப்புறம் இட் பாசஸ் வித் த டூ ஸ்லிட்ஸ் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் நல்ல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் மாறவே இல்லை எதை மாற்றுறான் அப்படின்னா இந்த சோர்ஸை தான் என்ன பண்ணுறான் இந்த சோர்ஸை தான் கிட்டே கொண்டு போகிறான் அதனால் எந்த மாற்றமும் வராது இன்டென்சிட்டி இஸ் அஃபெக்டட் ஒன்லி பை த டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி பேட்டர்ன்லேயும் அஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ தட் இஸ் மை ஆன்சர் நோ எஃபெக்ட் இந்த ஸ்லிட்டை சோ ஸ்லிட்டை நீங்கள் நகர்த்தினீங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்கூடாது ஓகே நோ எஃபெக்ட்ன்றது தான் என்னோடய ஆன்சர் நோ எஃபெக்ட் ஃபார் திஸ் ஒன் இதுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் இந்த செப்ரேஷன் பிட்வீன் த ஸ்லூட்ஸ் டூ ஸ்லிட்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் W இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி இதான வித் ஆஃப் த ஸ்லிட்டு சாரி ஃப்ரிஞ்சு வித்து ஓகே த செப்ரேஷன் பிட்வீன் த டூ சோர்ஸ் டூ ஸ்லிட் இஸ் இன்க்ரீஸ் டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாப்பா அப்போ வித் என்ன ஆகும் வித் வந்து குறையும் கரெக்டாக இல்லை இன்டென்சிட்டி மாறுமா இன்டென்சிட்டி மாறாது இன்டென்சிட்டி இட் பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் த சோர்ஸ் அதனால் இன்டென்சிட்டி டஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் இன்டென்சிட்டியோட ஃபார்மில் என்னது இன்டென்சிட்டி வந்து ஒய்யை வச்சு தான் வேரி ஆகும் தட் இஸ் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸ்லிட்டு மாத்திரனால எதுவும் இந்த டி மாத்திரனால இன்டென்சிட்டி ஷுட் நாட் பி அஃபெக்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஆ ஸோ இப்போ வந்து கேல்குலேட் த எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆர் ரிலீஸ்டுன்னு கேட்டிருக்கான் ஃபார் த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் ஸோ அவனாக ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு அது தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டான் இப்போ என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா இதில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சா இல்லை அப்சர்வ் ஆகுதா எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் எவ்வளோ எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகும்னு கேட்குறான் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் நம்மக்கிட்ட ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டான் இதுலேருந்து இந்த ரியாக்ஷன்லேருந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுமா கெயினாக இந்த ரியாக்ஷன் எனர்ஜி கெயின் பண்ணி ஆகணுமா அப்படின்றது தான் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கியூ கியூ வேல்யூன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவோம் கியூ வேல்யூ இஸ் த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் ஆர் கெயின்டு ஓகே அப்சார்ப்டு ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எம் சி ஸ்கொயர் டெல் எம்மோட வேல்யூன்றது என்னது டெல் எம்மோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரியாக்டண்டோட மாஸ் மைனஸ் ப்ராடக்டோட மாஸ் இது ரியாக்டண்டோட மாஸ் இது ரியாக்டண்டோட மாஸ் இது ப்ராடக்டோட மாஸ் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் தட் வில் கிவ் த கிவ் அஸ் த டெல் எம் சி ஸ்கொயர் ஸோ டெல் எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இது ப்ராடக்டோட மாஸ் இது ரியாக்டண்டோட மாஸ் ரியாக்டன் மைனஸ் ப்ராடக்ட் தானே பண்ணணும் நம்ம ஓகே யூ வில் கெட் த ரிலேஷன் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன வரப்போகுது ஆன்சர் வந்து எனக்கு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் மாஸ் வந்து ஐம் கோயிங் டு கெட் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ மறந்துடக்கூடாது இங்கே ஒரு யூ வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் யூன்றது என்னது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ரைட் ஏஎம்யூ ஸோ ஒன் ஏஎம்யூ சி ஸ்கொயர்ன்றது என்ன வேல்யூ ஒன் ஏஎம்யூ சி ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் நைன் த்ரீ ஒன் மெகா ஒன் யூ இஸ் நத்திங் பட் இது ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் வேர்ல்ட் கியூ வில் பி பாசிட்டிவ் இயர் இப்போ எனக்கு ஆன்சர் பாசிட்டிவாக தானே கிடச்சிருக்கு கியூ இதே எனக்கு நெகட்டிவாக கிடச்சிருந்தால் எண்டோ தர்மைக்கு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்கனால எனர்ஜி இஸ் பீன் ரிலீஸ்ட் எக்ஸோ தர்மிக் புரியுதா இல்லையா ஸோ எக்ஸோ தர்மிக் அண்ட் திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஓகே
when doped with a trivalent impurity or tri or intrinsic semiconductor when the how does the energy gap of a intrinsic semiconductor effectively change that is energy gap diagram is not energy gap is not confused energy gap diagram is not in the problem so how does the energy gap diagram of an intrinsic semiconductor effectively change when doped with the intrinsic semiconductor uh, in trivalent impurity and then pentavalent impurity justify your answer in each case that is energy gap diagram is not in the energy gap the problem energy gap diagram potting the explain and try panano so energy gap diagram if you take n type semiconductor in nago donor mm. see this is for n type and this is for p type pa that is the acceptor atoms la inga form panna energy level inga or energy level form pannuma this is valence band, this is conduction band of the P type. So, trivalent impurity add panning na create create P type create aavu. There is the acceptor energy level in the close to the valence band create aavu. This is the easy to do. More holes will be generated. This is explain in the video. More holes will be developed where? More holes will be developed in the balance band and uh, less number of electrons in the conduction band that is the p type more holes generate are the balance band that is the pentavalent impurity the donor atom will form an energy level close to what close to conduction band so that is more electrons are formed in the conduction band less number of holes in the balance band this is the own words this is the explain band okay right ellar explain panirpinga number right next one we will move on ipa adutha indha question enna kekkaram paarenga on what factors are the speed of a electromagnetic wave in a medium varies see speed of a electromagnetic wave indradhu nariya per indha formula solira kudadu v is equal to e by b appdin solira kudadu enna da neenga idu sonnalum you sh you should also write what v is equal to c by mu r into epsilon r mu r indradhu enna idu relative to permeability of the medium in which the electromagnetic wave is going and the medium order relate to permeability and this is relate to permittivity of the medium so other base panida enna go speed will change okay any doubt so adanal idha dhaan neenga eludhi explain pannirukano adukapra electromagnetic waves eppadi produce aayirukku nu kekkaram three mark question oscillating electric charges will produce what electromagnetic waves electric field create panadhu will induce a magnetic field and the magnetic field will once again induce a electric field and it is a chain so sketch a schematic di diagram depicting that is the electromagnetic waves or diagram circular wave diagram that is the draw panna solli irukkaan sketch sketch na enna arthum draw panna irukkano ok right pa so ipa paharanga idu vandhu simple problem idu or kvl Kirchhoff's low voltage law use panni urukka kudiya or problem so nama kitta moon ideal batteries irukku find the magnitude and direction of current in ag ag indrathu ennadu in the branch okay bf indrathu idu adhe mai cd cd indrathu ennadu idu ipo inda moon idhileyume vande what is the current and the magnitude direction nu kekkaran now, the current direction is the current direction. The direction is the wire. I already told you that one wire is the current. So, this is the current. This is the current. This is the current. This is the moon piece of wire. This is the wire. This is the wire. And this is the moon piece of wire. So, in the I1 current, I2 and I3. This is the current direction. I assume the current direction. So, if you solve this, I1, I2, I3, what do you do? What do you do first? In this junction, KCL apply in this relation. Then, you can take this loop. This loop, I will get the KVL expression. High low technique, you can tell me. That's what you do. Loop 1, loop 2. This is loop 1, this is loop 2. You can apply KVL. 
நம்மளுக்கு டோட்டலாக மூணு அன்னோன்ஸ் இருக்குது மூணு ஈக்வேஷன் இருக்கா யூ கேன் ஃபைண்ட் த அன்னோன்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் சரி இப்போ அடுத்து ஆ பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் பயந்துருப்பீங்க இந்த டயக்ராம் இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளில் இருக்குப்பா இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸாக்டாக நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் இருக்குது என்சிஆர்டியோட புக்கில் பார்த்தாலே இந்த எக்ஸாம்பிளை கொடுத்து வச்சுருக்கான் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லேயும் இதில் இந்த கொஷின் இருக்குது அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இது ஓகே கரெக்டாக சொல்லணும்னா எஸ் இதோட டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் தான் அது இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இது ஓகே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது யா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்கான் ஃபைவ் மார்க் கொஷனாக கேட்டிருக்கான் இது கிராஃப் ப்ளாட் பண்ண சொல்லி ஓகே ஸோ எஸ் ஒரு காயில் உள்ளே என்ட்ர் ஆகுது யாருக்கும் யாருக்கும் பிளாட் கேட்டிருக்கான் ஃபைவ் வெசஸ் ஃபைவ் வெசஸ் எக்ஸு இந்த ஒரு கா எக்ஸ் ஆக்சஸு திஸ் இஸ் அ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஜீரோலேருந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேருந்து எயிட்டி ஓகே இந்த காயிலோட லென்த்தை பாருங்கள் லென்த்து வந்து ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எல் டூன்னு போட்டிருக்கேன் இதை நான் எல் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஸோ வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸு இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு உள்ளே என்ட்ர் ஆகுது பிஏ காஸ் ஜீரோ பா நேற்றோ முந்தா நேற்றோ தான் நம்ம சேனலில் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சைன் கன்வென்ஷன் எல்லாமே நம்மளோட டைரக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் டீட்டா இந்த ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்லி இன் த கேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே இந்த கிராஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஒயர் இங்கேருந்து ஃபீல்டு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபீல்டு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபீல்டு ஓகே ஜஸ்ட்டு பி எல் ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன் விச் இட் என்டர்ஸ் அதாவது காயில் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது சரி இங்கேருந்து தான் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுப்பா ஓகே இதுலேருந்து என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் நேராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்றது என்னது த லென்த் இன் விச் திஸ் என்டஸ் எக்ஸ் நாட்டன் கூட போட்டுக்கோங்க இல்லை டீன் கூட போட்டுக்கோங்கப்பா டீன் போட்டுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க எக்ஸும் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகே கொஞ்சம் கவனமாக இந்த கிராஃப் போட்டுக்கணும் கிராஃபோட ஷேப் வந்து அதாவது ஜீரோலேருந்து ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸு ஒரு ஃபீல் லைன்ஸ் கூட உள்ளே போகாது ஆனால் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டியை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் எப்படி இதை ஸ்ட்ரைட் லைனாக போடுறேன்னா ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஸ்லோவாக டி போடுறேன் பாருங்கள் திஸ் இஸ் டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் உள்ளே என்ட்ர் ஆகுதுன்றது உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ட்ர் ஆகிட்டே வருது மேக்ஸிமம் வரும்போது டி வில் பி ஈக்குவல் டு எல் டூ எல் ஒன் எல் டூ எஸ் உள்ளே என்ட்ர் ஆகும்போது எல் டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணிடுது இதுதான் மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் பி எல் ஒன் ஃபைவ் வில் பி ஈக்குவல் டு பி எல் ஒன் டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ எல் ஓகே திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இது ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் உங்கள் புக்கிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தாலே லேர்ன் பண்ணியிருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் கேட்குறான் கிராஃப் கேட்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் கேட்குறான் வித் லூப் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் இதுக்கு பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பண்ணி ஏன் இதை பண்ணி ஆகணும்னு கேட்குறான் இல்லை நான் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் ரிக்குவயர்டாக இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் அதை ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் தேரி என்ன இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படிச்சுருந்தீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நீங்கள் தேரி என்ன படிச்சிங்களோ அதை வச்சே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நாட் அ டிஃபிகல்ட் ஏன் ஒர்க் டன் தேவை அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இப்போ ரைட் இந்த ப்ராப்ளம் கவனிங்க 
see two straight parallel wires are there this is the direct derivation this is simple on a derivation one ampere defined panna solran adukapra find the nature of interaction between them two wires two long na enna artham long na infinite long wires explain the interaction kekran the two currents are flowing in the opposite direction two equal than steady current na constant current okay idu i1 eduthukitingna idu i2 nu eduthukalam so what is the magnitude of force between this okay ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் மேக்னட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இது ஆல்ரெடி நம்ம தி படிக்கும் போதும் பார்த்துருந்தோம் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்து தான் இதுக்கு டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஏன்னா இதோட ஒயர் வந்து இன்ஃபினைட் லென்த்னால யூ கேன் நாட் டிஃபைன் லென்த் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு போட முடியாது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் தான் கண்டுபிடிக்கும் ஃபைனலாக அந்த எல் அன் சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஃபோர்ஸ் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறான் டார்க்கோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டிருக்கான் டார்க் ஆக்டிங் ஆன கரண்ட் கேரிங் லூப் என்ன என்ன மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரும் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் என்ன கிடைக்கும் லூப்னா என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வில் பி ஒன்னு ஐ இன்டு ஏ மேக்னெட்டியூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து ஐ இன்டு ஏ வாட் இஸ் த டார்க் அப்டைனு கேட்குறான் டிரைவ் பண்ண சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அந்த லூப்பை வந்து இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ டைபோல் லூப் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ டைபோல் கரெக்டாக இல்லையா அதோட மேக் டைபோல் மூமெண்ட் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் என்னது என்ஐஏன்னு வரும் இங்கே என்னோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ என்ஐஏன்னு வரும் இயர் என்னோட வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸோ ஐ இன்டு ஏ ஸோ லூப்போட டைரக்ஷன் எப்படி வரும் சவுத் டு நார்த் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன் வந்து சவுத் டு நார்த் எம் கிராஸ் பி இந்த எக்ஸ்பிரேஷனை டிரைவ் பண்ணணும் ஓகே யா இது ஸ்டாண்டர்டான டெரிவேஷன் ட்ரா த நெசசரி டயக்ராம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் த டீப் ராக்லி ஹைப்போதிசிஸ் டைரெக்டாக பண்ணிடலாமா என்னென்ன ஹைப்போதிசிஸ் சொன்னார் அப்படின்றத யூ கேன் ஈஸிலி டூ இட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் டீப் ராக்லி வேவ்லென்த் அசோசியேட்டட் வித் அ ப்ரோட்டான் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் டீப் ராக்லி வேவ்லேருந்து கேட்குறாப்பா ப்ரோட்டானுக்கும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளுக்கும் ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் என்னது ப்ளஸ் சி மாஸ் என்னது எம்பி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளோட மாஸ் என்னது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் இஸ் நத்திங் பட் ஹீலியமோட நியூக்ளியஸ் இப்போ எங்கிட்ட ஹீலியம் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஹீலியமோட நியூக்ளியஸ் தான் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஸோ ஃபோர் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் பி த மாஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வாட் வில் பி த சார்ஜ் ஆஃப் அன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் What is charge of alpha particle? Will be 4 times charge of proton. That is 4e in varu. 4e or 4qp. Okay, that's how it is. Okay, let's go. Now, the deep rock leaf wavelength is ratios for two different conditions. When alpha accelerated from the rest through same potential difference. That's why the deep rock leaf wavelength of proton by deep rock leaf wavelength of alpha. அந்த ரேஷியோ கேட்குறான் ஓகே என்ன ரேஷியோ கேட்குறான் டீப் ராக்லி வேவ்லென்த் ஃபார் ப்ரோட்டான் அண்ட் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் கேட்குறான் அதுக்கு டைரெக்ட் ஃபார்ம்லாம் என்னது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டீப் ராக்லி வேவ்லென்த் ஹெச் பை பின்றது ஒரு ஃபார்ம்லாம் இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் என்னது வி ஆர் ஹேவிங் ஹெச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் கேஇ ஸோ ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது தட் இஸ் ரீ ரிட்டன் மொமெண்டமாக கைனட்டிக் எனர்ஜி டேர்ம்ஸில் எழுத முடியும் ஸோ இந்த ரேஷியோ தான் கேட்குறான் ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒன்று வென் தே ஆர் ஆக்சிலேட்டட் த்ரூ ஃப்ரம் த ரெஸ்ட்டு by same potential difference another one vandu moving with same kinetic energy na enna solren first case 2 pannidalama pa gavaninga idu thana formula na lambda p by lambda alpha first kandupidichirren lambda p by lambda alpha potinga na p alpha by pp nu varum that is momentum of proton momentum of alpha particle momentum nam eppadi eduthalam 2 root uh, root of 2 m alpha kinetic energy of alpha and root 2 mp kinetic energy of proton In the, see, in the expression, I got this one. Nothing different. So, ratios are ready to get ready. Now, what do I do? First case, I don't want to do the first case. It will be easier. Case 2, look. Case 2, look. Case 2, look. M alpha by MP. M alpha by MP. M alpha by MP. M alpha by MP. Kinetic energy is the same. Then, what do I do? Then, what do I do? Then, what do I do? That is, this is a general expression. ஜென்ரல் ரிலேஷன் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஜென்ரல் திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ரிலேஷன் ஓகே இதில் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டும் சேம் இந்த ரெண்டு டேர்மே சேம் 
அப்போ என்னாகும் இப்படி இருக்கிறத இப்படி எழுதலாமா கேன்சல் ஆகும் கேஇ கேஇ கேன்சல் ஆகும் ஏன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி சேம் கேஸ் டூவில் எம்பி எம்பி கேன்சல் ஆகும் ரூட் ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஸோ லேம்டா பி பை லேம்டா ஆல்ஃபா இஸ் நத்திங் பட் வாட் டூ ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது கேஸுக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லியாச்சு லேம்டா பி பை லேம்டா ஆல்ஃபா இஸ் டூ இப்போ அதே வந்து ஆக்சிலேட்டட் பை சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் தியரி படிக்கும்போது படிச்சுருப்பீங்க கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் அ சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலேட்டட் பை அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெல்வி நம்ம சேனலில் வீடியோஸ்லையும் நிறையா டைம் இதை நான் ப்ரெசைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலரேட்டட் பை அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெல்வி வில் கெயின் அ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஇன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கிறதுல நான் இப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கிற இடத்துல ஐ நீட் டு சப்ஸ்டியூட் வாட் கியூ இன்டு டெல்வி கியூ இன்டு டெல்வின்னு போடலாமா ஆனால் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கான் சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கேஸ் ஒனில் பாருங்கள் டெல்வி மட்டும்தான் சேமு டெல்வி டெல்வி கேன்சல் ஆகிடுமா கியூ ஆல்ஃபா பை கியூபி கேஇ பை இன்னு வரும் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைனலி வில் ஹேவ் ஆன்சர் ஆஸ் வாட் ஃபோர் ஸோ கேஸ் ஒன்றுக்கு வந்து ரேஷியோ இஸ் ஃபோர் இதுக்கு வந்து டூ இப்போ புரியுதா இல்லையா யா ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னொன் இஸ் ஹேவிங் டவுட் யா வெரி குட் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இது மூவ் பண்ணிடலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னு பாருங்கள் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா பிளாட் பிளாட் கேட்டிருக்கான் பிளாட் அ கிராஃப் டிபெக்டிங் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த பேர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் இன் அ நியூக்ளியஸ் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தேர் செப்பரேஷன் ஒன்றும் இல்லைப்பா இதுவும் ஒரு ரிப்பீட்டடான கொஷின் இது ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடான ஒரு கொஷின் இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் ரிப்பீட்டட் இது அதே மாதிரி ரெண்டாவது கொஷின்மே வந்து என்ன கேட்டிருக்கான் இந்த கிராஃபில் நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் கண்டுபிடிச்ச கிராஃபில் எந்த ரீஜன் இஸ் வில் பி அட்ராக்டிவ் எந்த ரீஜனில் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் யூ நீட் டு ஜஸ்டிஃபை த ஆன்சர் ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து சி பாருங்கள் இந்த எனர்ஜி அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வெர்சஸ் செப்பரேஷன் தான் கேட்குறான் தட் இஸ் யூ வெர்சஸ் ஆர் ஸோ கிராஃப்ன்றது இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் இருக்குது அந்த இடம் வந்து கரெக்டாக ஆரோட வேல்யூ ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் மீன்ஸ் வாட் ஒன் இன்டூ டென்ட் ப்ரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இந்த மீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறபோது இந்த நியூக்ளியான்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் புரியுதா இல்லையா நியூக்ளியான்ஸ்னா என்னது ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆராக இருக்கும்போது அந்த ஆர் லெஸ் தென் ஒன் ஃபர்மி மீட்டராக இருக்கும்போது ரிப்பல்சிவ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் இருக்கும்போது என்னது அட்ராக்டிவ் ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கான ரிலேஷன் ஓகே எஸ் ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சர்க்யூட் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பி என் ஜங்ஷன் ஃபுல் வே ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் கேட்குறான் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ கவனிங்க இங்கே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு சி அவன் வந்து ஜஸ்டிஃபை யோர் ஆன்சர்னு கேட்டிருக்கான் என்ன கேட்டிருக்கான் ஜஸ்டிஃபை யோர் ஆன்சர் நியூக்ளிய ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவாக ரிப்பல்ஸ்வாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க பட் அது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறேன் இந்த இடம் தான் இஃப் யூ டேக் திஸ் ரீஜன் ஆஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் இப்போ ஏன் வந்து இந்த இடம் ரிப்பல்ஸ்வாக ஆகுது ஏன் வந்து இது அட்ராக்டிவாக இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் ரிப்பல்ஸ்வ் ஏன் அட்ராக்டிவ் நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம்க்கும் உள்ள ஃபார்மில் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல்லாம் படித்தோம் பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டியூ பை டிஆர் இது மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கா இல்லையா ஆ நல்லா கவனிங்க இந்த ரீஜன் அதாவது ரிப்பல்ஸ்வாக இருக்கிற ரீஜன் ஃபுல்லாக ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது டியூ பை டிஆர் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஸ்லோப் இஸ் வாட் இப்போ வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் கிராஃப் 
ஸ்லோப்போட கிராஃப் நெகட்டிவ் அப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இட் வில் பி ரிப்பல்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரீஜனில் பாருங்கள் ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ் இயர் ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி வாட் நெகட்டிவ் அது எதை மீன் பண்ணதுன்னா இது வந்து அட்ராக்டிவ் நேச்சரை ரி மீன் பண்ணது இது வந்து ரிப்பல்சிவ் நேச்சர் இங்கே வந்து ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது டியூ பை டிஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஏன்னா இங்கே நடுவில் ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது தெரியுதா இல்லையா ஸோ டியு பை டிஆர் பாசிட்டிவ்னா எஃப் வந்து என்னது நெகட்டிவ் ஸோ அதுபடி இதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன டெஸ்டி டெஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கீங்களோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே ஐ ஹை ஓப் நீங்கள் இதுமாதிரி ஒரு டெஸ்டிஃபிகேஷன் தான் கொடுத்துருப்பீங்க ஓகே ரைட்பா வெரி குட் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இது மூவ் பண்ணலாம் ஸோ ரெக்டிஃபை ப்ராப்ளம் யூ வில் டூ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இதில் தான் நிறைய கேஸ் ஸ்டடியில் நிறைய ட்விஸ்ட்டெலாம் வச்சுருந்தான் நானும் சரி ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மோசமான ட்விஸ்ட்டு தான்ப்பா வந்து வச்சு செஞ்சுருக்கான் அவங்கள ஓகே பட் ஆனால் சில பேர் அதை டேக்கிள் பண்ணி வந்திருப்பீங்க ஹோப் யூ ஆவ் டேக்கிள் தட் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சரி ஃபார் இது வந்து டிஏஆர் பேஸ்டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் பேஸ்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஃபார் அ ரே இன்சிடெண்ட் அட் அ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஒரு ரே என்ன ஆகுதான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் போய் இன்சிடெண்ட் ஆகுதான் இப்போ என்ன கேட்குறான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னு கேட்குறான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோவா நைன்ட்டியா லெஸ் தென் நைன்ட்டியா கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டியா ஈக்குவல் டு நைன்ட்டியான்னு கேட்குறான் என்ன ஆன்சர் உங்களோட ஆன்சர் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க எனி ஒன் ஹேவ் கிவன் த ஆன்சர் கமான் பை எஸ் உங்கள் ஆன்சரை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆ கமான் கமான் எஸ் இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெ ரிஃப்ராக்ஷன் தான் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சுருக்கோம் கரெக்டாக இல்லையா திடீர்னு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை கேட்டு வச்சுருக்கான் சரி இதில் பய பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் அப்பா என்ன ஆன்சர் வரும் த ரே இன்சிடெண்ட் அட் அ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் கேட்டிருக்கான் லெஸ் தென் நைன்ட்டியா கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டியா கமான் 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 ஓட்டர் சார் ஆன்சர் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க ஆ சொல்லுங்கள் பையன் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் எஸ் சேட் பாக்ஸ் சேட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் கமான் See, it is loading one minute. It is loading here. Okay, good. So, loading has been completed. Okay, now, how are you? Now, we have to go to the first concept. One ray is incident in the critical angle. One ray is incident in the critical angle. Okay, angle of reflection. We have to say that the angle of reflection is 90 degrees. So, what is the angle of reflection? One ray is incident in the critical angle. Okay, let's go. ஒரு லைட் ரே வந்து டிஆர் நடக்கணும்னா என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தான் இன் ரேரர் டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் போகணும் ஸோ திஸ் இஸ் த இன்சிடென்ட் லைட் ரே ஆப்சென்ட் எப்போவுமே ஒரு லைட் ரே வந்து ஒரு பவுண்ட்ரியில் போய் மோதும் போது ரிஃப்ளெக்ஷனும் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும் கரெக்டாக ஒரு லைட்டு ஒரு பவுண்ட்ரியில் போய் மோதும் போது ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் போய் மோதுதுன்னு சொல்லியிருக்கான் திஸ் இஸ் த நார்மல் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் போய் மோதுது இது ஐசினா இதுவும் என்னது ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இது ரிஃப்ளெக்டட் லைட் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரிஃப்ராக்டட் லைட் கரெக்டாக இல்லையா இது ரிஃப்ராக்டட் ரிஃப்ராக்டட் லைட் எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது ஆங்கிள் ஆஃப் நைன்ட்டி டிகிரி இட் மேக்ஸ் ஆனால் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் இட் வில் மேக் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஐசி ஏன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் படி ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஆர் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வில் மேக் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஐசி ஆல்சோ பட் ஆனால் இந்த ஐசி எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரி தானே இருக்கும் IC will be always less than 90 degree. இப்போ அவன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே மீன் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா ரிஃப்ராக்டட் ரே இது கிடையாது அதை ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லி கேட்டிருப்பான் நல்லா கவனிங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளாக்ஷன் சொன்னால் இந்த லைட்டை மீன் பண்ணியிருப்பான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டட்னால் இந்த லைட்டை மீன் பண்ணியிருப்பான் புரியுதா இல்லையா 
so in answer should be less than 90 degree which will be equal to the critical angle this is not answer ok so mostly it is kandipa correct arukkunnu i strongly believe so it should be less than 90 degree now reflected light oda angle of incident reflection than kekara which is less than 90 ok sorry ipa adutha paarenga in the question no where where level which is sinjir kan the question la question e vandu proper a eludala va enna kuduthirukan naane padikiran paarenga a ray of light of wavelength a ray of light of wavelength 600 nanometer ipa engitta or light irukku adoda wavelength 600 nanometer is incident in water on water air interface at an angle less than critical angle the wavelength associated with the refracted ray is idhan question idhila edavadhu or mistake irukka neenga kandupidinga avan enna da solla vara come on pa avan enna solla vara correct ah solunga paakala avan question e vandu proper ah kudukla see a ray of light of wavelength is incident in water adu eppadi water ku la pe incident aagum incident on the water nu solalam incident in the water na enna artham incident on the water correct ah in the water correct ah uh, so adula enak i am not happy with that on a water air interface appdin kuduthu vechirukan so idhe vandu konjam half baked ah illa actually question eppadi vandirukonu na solran paarenga a ray of light of wavelength 600 nanometer in water first in the word in the word enna aganu exchange aganu idu inga vandirukano idu anga poi irukano adavadhu idu ipdi padikanuma indha question a ray of light of wavelength 600 nanometer in water so water la irukumbodhu wavelength evlo 600 nanometer adu apdi eludhi irukano a ray of light of wavelength 600 nanometer in water is incident apdi padinga ipdi seethu padinga is incident on the water air interface at an angle less than the critical angle ipa critical angle nale avan enna concept pesa varan tir appo light vande enga irundha enga poi irukano water medium nradha denser medium air is a rarer medium so water la irundha air ku poi irukum correct ah illaya na thirumbavum solran paarenga indha question la vande and the order of words vande misspell ah irukku print ah irukku but ana adu evlo thoru avanga accept pannuvaanga therilla but enak padichone kuda adu puriyala odane nammalku direct ah solita idu easy problem da but first time padikiravangalukku romba difficult adu exam hall ku la irundhu purinjikiradhu konja difficult see a ray of light of wavelength 600 nanometer in water is incident on the water water interface water uh, water interface water air interface purida so apdi irukumbodhu what is the wavelength in water so ellarku purida you are able to understand what i am saying everyone in the live so water la irukumbodhu wavelength enna va 600 nanometer water oda refractive index yum kuduthutan 4 by 3 mu w is equal to 4 by 3 ivan n nu kuduthirukan question la n nu kuduthirukan na w mu w na use panikiren okay so at an angle less than critical angle so ipa paarenga or light ray pay varudhu nera modudhu modunadhukku appuram idu denser adu rarer enna nadakum reflection um nadakum refraction um nadakum reflection idu i na idu i correct ah angle of law of reflection idu refracted ray but ana less than critical angle greater than critical angle ah da light enna agum tir 100% tir nadakum ipo vandu tir nadakala appo refracted light vandu enna agudhu அந்த ரெண்டாவது மீடியமுக்கு போயிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன கேட்குறான்னா வாட் இஸ் த வேவ்லென்த் ஆஃப் த ரிஃப்ராக்டட் ரே இந்த ரேவோட வேவ்லென்த் என்னன்னு கேட்குறான் சரி இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாக வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும்பா வெலாசிட்டி ஆஃப் அ லைட் வேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன் டு எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை மியூ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு லைட் வந்து கவனிங்க இது வந்து இன்சிடென்ட் சரி இது வந்து இன்சிடென்ட் இது வந்து இன்சிடென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இது வந்து இன்சிடென்ட் லைட்டு 
இது வந்து ரிஃப்ராக்டட் லைட் கரெக்டாக திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ரிஃப்ராக்டட் ஒரு லைட் வந்து ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் போகும்போது எது மாறக்கூடாது த ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் நாட் சேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் நாட் சேஞ்ச் இல்லையா அதுபடி பார்க்கும்போது என்னால் என்ன சொல்ல முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் வாட்டரில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் ஏரில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகக்கூடாது மாறக்கூடாது அப்போ வாட்டரில் இருக்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சின்னா என்ன வரும் சி பை லேம்டா வாட்டர் இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூ யூஸ் திஸ் ரிலேஷன் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு சி பை லேம்டா இன்டு மியூ டபிள்யூ சி பை லேம்டா ஏர் இன்டு மியூ ஏர் இப்படி எழுதலாமா அதாவது வாட்டரில் இருந்து ஏர் மீடியமுக்கு போகும்போது எது மாறக்கூடாது ஃப்ரீக்வன்சி மாறக்கூடாது அப்போ அதை வச்சு நான் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் இப்படி எழுதுகிறேன் சிசி கேன்சல் ஆகிடும் லேம்டா டபிள்யூ மியூ டபிள்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ மியூ ஏ ஸோ இப்போ என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது கரெக்டாக இந்த ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷனும் சேமு ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வாட்டரோட வேவ்லேருந்து கொடுத்துட்டா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோடது ரெண்டுமே தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் செவன் நைன்டி நைன் எனக்கு ஆன்சர் வருது விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் என்னென்னா இந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஷினே புரியும் உங்களுக்கு அப்போ தான் கொஷினே உங்களுக்கு புரியும் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் பா சரி இப்போ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் டைரெக்டான கொஷின் இதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் ஏபி பிட்வீன் த டூ மீடியா ஏஎன்பி ஷோன் இந்த ஃபிகர் இன்டர்ஃபேஸ் ஏபி பிட்வீன் டூ மீடியா டூ பா இதையும் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கவனம் கொஷின் வந்து கொஞ்சம் அசந்திங்கனாலும் அசந்தனிங்கனாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரியான கொஷின்ஸ் பட் ஈஸி தான் பொறுமையாக நிதானமாக படிக்கணும் சி த இன்டர்ஃபேஸ் ஏபி இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னது பவுண்ட்ரி இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னது பவுண்ட்ரி கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏ கொடுத்துருக்கானா இங்கே பி இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா இதில் மேலே எது மீடியமா இது பா இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் தான் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிருப்பீங்க இங்கே இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு பி இங்கே ஒரு பி பார்த்தோன்னா கன்ஃபியூஸ் தான் ஆகிருப்பீங்க கரெக்டாக இல்லையா ரைட்டாக ராங் இங்கே ஒரு ஏ அங்கே ஒரு பின்னோடனே கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் தான் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஷினை புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது அவன் இந்த ஏயும் பியும் சொல்கிறான் இந்த லைனை தான் என்ன சொல்கிறான் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த பவுண்ட்ரியை தான் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டூ மீடியம் ஏ அண்ட் பி ஸோ கீழே இருக்கிறது டென்சர் மீடியம் கொடுத்துட்டான் ஏ இந்த மீடியம் வந்து டென்சர் மீடியமாக அது ரேரர் மீடியம் இது ரேரர் மீடியம் அண்ட் திஸ் இஸ் டென்சர் மீடியம் இன் டென்சர் மீடியம் ஏ த இன்சிடென்ட் லைட் ரே ஏபி மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தேர்ட்டி வித் ஆர் சாண்டல் அவனே கொடுத்துட்டான் பாருங்கள் க்ளியராக கொஷின் இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல தேர்ட்டி டிகிரி வித் ஆர் சாண்டல் அப்போ நார்மலோட எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் நார்மலோட இப்போ இன்சிடென்ட் ரே பி கியூன்னு கொடுத்துருக்கான் திஸ் இஸ் த இன்சிடென்ட் ரே இது பி திருதா இல்லை இங்கே ஒரு பி இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு கியூ கொஷினை வந்து அப்படியே நீங்கள் கவனித்து பார்த்தா தான் இது புரியும் ஸோ இது பி அண்ட் கியூ தேர்ட்டி டிகிரினா இது சிக்ஸ்டி டிகிரி மோதுது இப்போ பாருங்கள் ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் இஸ் பேரலல் டு த இன்டர்ஃபேஸ் இது இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ராக்டட் ரே தெரியுதா இல்லையா இட் இஸ் பேரலல் டு த ச இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ கொஷின் கொடுத்துறான் இப்போ என்ன கேட்குறான்னு பாருங்கள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மீடியம் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ ஐ திங்க் இது மாதிரி கொஷின் முன்னாடி கேட்டது மாதிரி இல்லை பட் ஆனால் சிம்பிள் தான் ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறது தான் ஸோ ஏபின்றது இன்டர்ஃபேஸ் பிக்யூன்றது நம்மளோட இன்சிடென்ட் ரே ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த நார்மல் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி இந்த ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மியூ பி பை மியூ ஏ தான் கேட்டிருக்கான் ஓகே எனக்கு ரூட் த்ரீ பை டூன்னு வருது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்த இது மூவ் பண்ணலாம் கவனிங்க டூ மீடியா ஏ அண்ட் பி ஆர் செப்பரேட்டட் பை அ பிளெயின் பவுண்ட்ரி டூ மீடியா மீடியம்னா என்ன ரெண்டு மீடியம் இருக்குது இட் செப்பரேட்டட் பை அ பவுண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு மீடியமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டான் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் அ ரே ஆஃப் லைட் கோயிங் ஃப்ரம் ஏ மீடியம் டு பி மீடியம் ஒரு லைட் ரே ஏ மீடியம்லேருந்து பி மீடியம் போகுது வாட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு
ரேரர் அப்போ இது டென்சர் இது வந்து என்னது நம்மளுக்கு ரேரர் மீடியம் ஸோ டென்சர்லேருந்து ரேரர் மீடியம் போகுது இப்போ என்னென்னா இதை கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் இது மீடியம் ஏ திஸ் இஸ் மீடியம் பி ஸோ லைட் இப்படி போய் படுது பட்ட என்ன ஆகுது இஸ் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஐசி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்போ ரிஃப்ளாக்டட் ரே என்ன ஆகணும் ரிஃப்ராக்டட் ரே ஷுட் பி பேரலல் டு த இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் அ ரே ஆஃப் லைட் கமிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த டயக்ராமுக்கு ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன் ரிஃப்ராக்டட் ரே நைன்டி டிகிரி இது ஏ மீடியம் இது பி மீடியம் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவன் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேட்டிருக்கான் வெலாசிட்டி கொஷினில் வெலாசிட்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்கான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இன் மீடியம் ஏ அண்ட் பி அதுக்கு இந்த ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வி ஏஸ் ஈக்குவல் டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை மியூ ஃபார் ஏ மீடியம் பி மீடியம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சி சி கேன்சல் ஆகும் ஃபைனலி யூ வில் கெட் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஏ பை வி பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ ஐசி தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ சைன் அன் சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கரெக்டு ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் அடுத்த கொஷின் போகலாமா இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் எனி பர்டிகுலர் கொஷின் யூ போஸ்ட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் த ஃபிகர் ஷோஸ் த பாத் ஆஃப் அ லைட் ரே த்ரூ அ ட்ராங்குலர் ப்ரிசம் ஸோ ப்ரிசமோட ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டான் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் லைட் ரே உள்ளே ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது இது வந்து என்னது எமர்ஜென்ட் லைட் ரே எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு எமர்ஜென்ட் ரே இட்ஸ் மேக்கிங் நைன்டி டிகிரி வித் த சர்ஃபேஸ் இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ இந்த கொஷின் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஆனால் இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய கொஷின் தான் டேரெக்ட் கொஷின் கிடையாது கே ஸ்டடி ஓகே பட் கஸ்டமும் கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்திருக்கு எப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் டெஃபினட்டாக வந்திருக்குப்பா எந்த இயர்னு கூட என்னால் சொல்ல முடியும் ஆ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம் சூப்பராக பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் அதான் உண்மை பட் ஆனால் எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸும் ஓரளவு பண்ணணும் தட் இஸ் அ திங் ஓகே சரி இப்போது ஆ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் செவன்டீனில் இந்த கொஷின் வந்திருக்கு எக்ஸாக்டாக இதே கொஷின் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் இது ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் ஆர் ஒன்றும் ஆர் டூவும் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் என்னது நைன்டி டிகிரி ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இடம் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது டூ அட் ஒன் அட் பிளேஸ் ஒன் ஐ ஹவ் அப்ளைட் ஒன் அட் பாயிண்ட் ஒன் அட் பாயிண்ட் ஒனில் நான் ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க திஸ் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் இப்போ ப்ரிசமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டான் என்னன்ட்டு பட் அவுட் சைடு வந்து என்ன மீடியம்னு கொடுக்கல நான் தான் என்ன எடுத்துக்கணும் ஏர் மீடியம்னு எடுத்துக்கணும் உள்ளே இருக்கிறது ப்ரிசம்னா வெளில இருக்கிறது ரெண்டும் என்னது ஏர் மீடியம் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வெளில இருக்க மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்று இதோடது ப்ரிசமோடது என்னு ஸோ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் ஆர் ஒன் ஸோ இது மாதிரி எனக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ தான் என்னன்னு தான் கேட்டிருக்கான் டீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு தான் கொஷினில் கேட்டிருக்கான் இப்போ என்னென்னா இங்கே ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணனா பாயிண்ட் ஒனில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாயிண்ட் டூக்கு ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை ஸ்னெல்ஸ்லாம் பாயிண்ட் டூக்கு அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் என் சைன் ஆர் டூ வில் பி ஈக்குவல் டு என் சைன் நைன்டி வெளியில் ஆர் மீடியம் தானே நைன்டி டிகிரி போடுங்க சைன் ஆர் டூ வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் பை என்னன்னு வரும் சரி இங்கே முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வாட் வி நோ வாட் வி நோ இஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சிக்வல் டு நைன்டி டிகிரின்னு தெரியுமா அப்போ ஆர் டூ இருக்கிறதுல நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ வாட் இஸ் சைன் நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் விச் இஸ் காஸ் ஆர் ஒன் இப்போ இந்த
இப்போ காசு ஆர் ஒன்னை வச்சு ட்ரையாங்கிளை போட்டேன் அப்போ சைன் ஆர் ஒன் என்னது இங்கே பைத்தாகரஸ் தீரமையும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சைன் ஆர் டூ எனக்கு கிடச்சிருச்சு அதில் இருந்து கா அதில் இருந்து நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் போட்டு காசு ஆர் ஒன் வந்துருச்சு இந்த காசு ஆர் ஒன்னை வந்து நான் ட்ரையாங்கிளை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டெஃபினி டெஃபினேஷன் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி படி இந்த காசை நான் என்னவாக மாற்றிட்டேன் ட்ரையாங்கிளாக மாற்றிட்டேன் இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கேன் பி ஃபவுண்ட் யூஸிங் பைத்தாகுரஸ் தீரம் ஓகே இப்போது சைன் ஆர் ஒன் எனக்கு வேணும் இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாமா சைன் ஆர் ஒன் எக்ஸ் பை என்னு எக்ஸோட வேல்யூன்றது என்னது ரூட் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இது வந்து சைன் ஆர் ஒன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு சரி சார் நான் எதுக்கு சைன் ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஏம் என்னது கொஷினில் டீட்டா நாட் டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது டீட்டா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு சப்ஸ்டியூட் வாட் இஸ் சைன் ஆர் ஒன் அந்த சைன் ஆர் ஒன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே கிடச்சிருச்சா அதை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் என் இன் டு சைன் ஆர் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா என் என் கேன்சல் ஆகிடும் யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் இப்போ புரியுதா நெக்ஸ்ட் கொஷின் மூவ் பண்ணிடலாமா யா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின்ப்பா ஓகே ஆனால் வச்சு செஞ்சுருங்க நான் திரும்ப சொல்கிறது ஆனால் உங்களை வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஷின் தான் அதாவது நீங்கள் டேக் இட் ஈஸியாக நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நான் போயிட்டு சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுனேன்னா இந்த இந்த இயர்லலாம் மார்க் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கிறவங்க படிக்கிறவங்களால தான் இதை பண்ண முடியும் இந்த பேப்பரை ஓகே பட் பாஸ் ஆகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகலாம் பட் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த இந்த லைவை பார்த்துட்ருக்கதில் வந்து சார் நான் மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் மேக்ஸ் எக்ஸாம் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து வி ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த எக்ஸாம்ஸ் கம்மிங் எக்ஸாமில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் திஸ் ஓகே ரைட் சரி இப்போ வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வென் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு அ கண்டக்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் ஆர் அதாவது எலக்ட்ரோலைட்டுப்பா இட்ஸ் பேஸ்டு சம்திங் ஆன் எலக்ட்ரோலைட் நம்ம இது இருக்குல்ல பேட்ரி இஸ் மேட் ஆஃப் வாட் எலக்ட்ரோலைட் படிச்சுருக்கோமா இல்லையா ஒரு பேட்ரி இஸ் மேட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் உள்ளே வந்து சம் லிக்விட் சொல்யூஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த இதுதான் பேட்ரி இந்த பேட்ரி விட்டு வெளியில் ரெண்டு ராட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா ரெண்டு டெர்மினல் சொல்லி இது வெளில நீட்டிகிட்ருக்கோம் ஓகே இது வந்து ஏர் மீடியம் அப்படின்னா இது வந்து எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் எலக்ட்ரோலைட்டை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிம்ப்ளி அ பேட்ரி ஓகே இட்ஸ் நத்திங் பட் அ பேட்ரி ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி சொல்லிடுறேன் இது பேட்ரி இந்த ஒரு டெர்மினல் ஏ நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இன்னொரு டெர்மினல் பி இப்போ இதை வந்து நான் பாசிட்டிவ் டேர்ம்னல் சொன்னேன்னா இது என்னவாக இருக்கும் இது ஹை பொட்டன்ஷியலாக இருந்தால் இது லோ பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இந்த கொஷினை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு செட்டப் நம்ம கிட்டே இருக்குது இதை நான் எப்படி மாற்றி எழுத முடியும் அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் வாட் இது ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பி அதாவது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எலக்ட்ரோலைட்டில் ரெண்டு ராட் இருக்கும் அந்த ராடு தான் ஏயும் பியும் அந்த எலக்ட்ரோலைட் வில் ஆஃபர் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இஎம்எஃப்பும் ப்ரொவைட் பண்ணும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணும் புரியுதா இல்லையா இஎம்எஃப்பும் ப்ரொவைட் பண்ணும் இன்டர்னல் அது தானே ஒரு நார்மல் பேட்ரின்றது இஎம்எஃப் இருக்கும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஒரு பேட்ரி இருக்கிற இடத்துல நான் இப்போ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் லைக் திஸ் ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் ஓகே ஸோ இதில் குயிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது மூணு கேஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல்னால் விஏ மைனஸ் விபி தான் என்னது டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் ஈக்கு பேர் என்னது இஎம்எஃப் கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு மூணு கேஸ் இதில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் கண்டிஷன் ஓப்பன் சர்க்கியூட் கண்டிஷன்னா என்னென்னா இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இஎம்எஃப் பேட்ரி அதை வந்து இதுவாக மாற்ற
i equal to 0 in the battery la current e flow aaglana adu vandu you call it as open circuit open circuit open circuit la if you try to find the potential difference va minus v v ungalku enna varum you will get a answer as e padichirkeengala illaya potential difference across a battery in a open circuit simple kvl pa kvl da apply pandren idu high இதெல்லாம் நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் புதுசாக நிறைய பேர் கேட்காதீங்க நம்ம சேனலில் போய்ட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்செப்ட் போய் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட பிளேலிஸ்ட்டில் ஓகே ஸோ இது ஹை லோ ஓகே ஹெச்எல் டெக்னிக் வச்சு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து கரண்ட் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் கேஸுன்னு படிச்சுருக்கோம் கரண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இது அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது H இது L ஓகே கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது பிலேருந்து அதாவது பாசிட்டிவ் டர்மினலுக்கு வெளியில் பார்த்து போனால் டிஸ்சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் கேஸ் இந்த டிஸ்சார்ஜிங் கேஸில் விஏ மைனஸ் விபி கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும்னு விஏ மைனஸ் விபி போட்டிங்கன்னா இ மைனஸ் ஐஆர்னு வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி சார்ஜிங் கேஸ்னால் என்னென்னா சார்ஜிங் கேஸ்னு ஒன்று படிச்சுருக்கோம் அது எப்படி வரும் இப்படி வரும் அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகிடும் இது ஹை பொட்டன்ஷியல் போடணும் இது லோ பொட்டன்ஷியல் சரி இப்போ வந்து டிஸ்சார் சார்ஜிங் கேஸ்னால் என்னது இப்போ டிஸ்சார்ஜிங்கை நீங்கள் என்ன சொல்லலான்னா கரண்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் த பேட்ரி பேட்ரிலேருந்து வெளியில் போகும் கரண்ட்டு கரண்ட் ட்ரான் from from battery charging என்றது என்னது current given to the battery current supplied to battery அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ என்ன பாயிண்ட்னா இங்கே விஏ மைனஸ் விபி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா வாட் யூ லவ் இ ப்ளஸ் ஐஆர்னு வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இதுதான்ப்பா சர்க்கியூட்டு ஸோ சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங்னால் வெளில பார்த்து கரண்ட்டு போயிருக்கும் சார்ஜிங்னால் உள்ளே பார்த்து கரண்ட் வரும் ஓப்பன் சர்க்கியூட்னால் கரண்ட்டே இருக்காது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி விஏ மைனஸ் விபி மீன்ஸ் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த இஎம்எஃப் ஓகே இதுதான் கான்செப்ட் வித் பிகைண்டு இப்போ கொஷினை நீங்கள் சரளமாக போடலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஐடியா நீங்கள் இது வரைக்கும் படித்தா கண்டக்டன்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ்லாம் வச்சு சிம்பிளாக இதை ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே எலக்ட்ரோலைட்டில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது எலக்ட்ரோலைட்டில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மோர் பாண்ட்ஸ் வில் பி ப்ரோக்கன் கரெக்டாக மோர் டெம்பரேச்சர் இன் எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட்டில் வென் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மோர் அப்போ என்ன ஆகும் மோர் டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா மோர் ஃப்ரீ அயான்ஸ் வில் பி தேர் மோர் ஃப்ரீ அயான்ஸ் வில் பி தேர் மோர் ஃப்ரீ அயான்ஸ்னால் நிறைய கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்க முடியுமா நல்ல கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் மோர் த ஃப்ரீ அயான் மோர் த டெம்பரேச்சர் மோர் ஃப்ரீ அயான்ஸ் வில் பி டெவலப் தேர் பை வாட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு பேட்ரி அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுன்றது ஒரு பேட்ரி ரைட் அதுக்குள்ளே அந்த சார்ஜ் ஃப்ளோக்கு அப்போஸ் பண்ணுறதுனா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் டிக்ரீஸ் இதனால் என்ன ஆகும் ஆர் வில் டிக்ரீஸ் இப்போ புரியுதா இல்லையா ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மோர் ஃப்ரீ அயான்ஸ் தேர் பை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் டிக்ரீஸ் இந்த பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் இந்த ப்ராப்ளமே ஈஸியாக பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே ஸோ குயிக்காக பார்த்துடலாமா சரி கவனிங்க பொட்டன்ஷியல் இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த செல் இன் அ க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் த இஎம்எஃப் டியூரிங் சார்ஜிங் நல்லா கவனிங்க அவன் கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸை ஒன்று ஒன்றுத்தையும் கவனமாக கவனிங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரினா அவன் என்ன கேட்குறான் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் கேட்குறான் இதை தான் அவன் வீன் எழுதியிருக்கான் புரியுதா இல்லையா த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரி இஸ் நத்திங் பட் வாட் விஏ மைனஸ் விபி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரி இஸ் வாட் விஏ மைனஸ் விபி இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னா என்னது 
க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்னால் கரண்ட் போகிற சர்க்கியூட் இப்போ இதை நான் என்ன சொன்னேன் ஓப்பன் சர்க்கியூட்னு சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை இது ரெண்டுதுலேயும் கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்குதுல்ல அப்போ இது பேர் என்னது க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்ப்பா இந்த கான்சன்ஸ் அப்படியே நீட்டு ஜெய்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னால் டிஸ்சார்ஜிங் அண்ட் சார்ஜிங் கேஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற கேஸில் வந்து இ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் இஎம்எஃபாக இருக்கா கிரேட்டர் தென் இஎம்எஃபாக இருக்கா ஆல்வேஸ் லெஸ் தென்னா கிரேட்டர் தென்னா பாருங்கள் இப்போ இது சார்ஜிங் கேஸாக டிஸ்சார்ஜிங் கேஸாக இப்போ கவனிங்க இது வந்து சார்ஜிங்காக டிஸ்சார்ஜிங்காக இங்கேயும் ஒரு டயக்ராம் போட்டிருங்க இது வந்து ஒரு டிஸ்சார்ஜிங் கேஸ் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் விட்டு வெளில போகுது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இதானே போட்ட டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் வி இங்கே இந்த டெர்மினல் பொட்டன்ஷியலில் இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் மைனஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஐஆர் அப்போ இஎம்எஃப்போட கம்மியாக அதிகமாக என்னோடய டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த பேட்ரி அந்த எலக்ட்ரோலைட் பேட்ரிக்கு அக்ராஸ் த டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இ மைனஸ் ஐஆர் தானே அப்போ இதை வந்து என்னது ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் அவன் கொஷினில் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறான் இப்போ பாருங்கள் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் டிக்ரீசஸ் வித் த டிக்ரீஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் பட் நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த ரிலேஷனை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் மோர் த டெம்பரேச்சர் மோர் வில் பி த அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லெஸ் வில் பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா நல்ல கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் ஸோ லெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் மோர் கரண்ட் ஸோ என்ன விஷயம்னா இது வந்து ஒரு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறான் ரெசிஸ்டன்ஸும் குறையுதுன்னு சொல்கிறான் பட் தேர் இன்வர்ஸ்லி கனெக்டட் ஸோ இட்ஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இதான் ஆன்சர் நம்மளுக்கு பி தான் பட் சியும் டியும் செக் பண்ணிடலாமா கரண்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் அ செல் தென் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் ஐஆர் வீன்றது ஆல்ரெடி கொஷினில் கொடுத்துட்டான் என்ன கொடுத்துருக்கான் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்னா என்ன அர்த்தம் கரண்ட் ட்ரான் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ட்ரான்னாலும் ஒன்று தான் டிஸ்சார்ஜிங்னாலும் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கேன்னா டிஸ்சார்ஜிங் கேஸுன்னு சொல்லலாம் இல்லை என்னது ட்ரான் கரண்ட் ட்ரான் கரண்ட் ஃப்ரம் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கரெக்டாக ராங் ஓகேப்பா வெரி குட் ஸோ இது தான் ரிலேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனும் கரெக்டு தான் இ மைனஸ் ஐஆர் தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு கிராஃப் பிட்வீன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பான்னு கேட்குறான் எஸ் கரெக்ட் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜ்க்கும் அதாவது இது மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதை படிச்சுட்டு போனீங்களா எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டரில் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த பேட்ரி ஆர் த ரெசிஸ்டர் இதுக்கும் கிராஃப் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் போது பி தான் கரெக்ட் நம்மளுக்கு ஓகேப்பா இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப டைரக்டான ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ரெண்டு இஎம்எஃப் கொடுத்துருக்கானா ரெண்டு இஎம்எஃப் ரெண்டு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர் கனெக்டட் அண்ட் ப்ராப்ள பேரலல் ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூன்னு என்னென்னு கேட்குறேன் இதெல்லாம் நான் போட போகிறது இல்லை டைரக்டான ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளானது டைரக்ட் ஃபார்ம்லாஸ் வச்சே போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் இப்போ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த கொஷினை யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாமில் தான் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பண்ணியிருப்பீங்க கமான்பா எக்ஸாமில் இதுக்கு இந்த கொஷினுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் நான் சொல்யூஷன் இன்னும் உங்களுக்கு காட்டலை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே சொல்யூஷனு கமான் கமான் எஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் த கமெண்ட் பாக்ஸ் கமான் ஆ எஸ் எஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்ஸ் ஆன்சர் வரும் யார் அந்த யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு எல பேட்ரி மேட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் அது தான் படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா அவன் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் டிப்டு இந்த சொல்யூஷன் கொஷின் ஆரம்பிக்கும் போதே டிப்டுன்னு ஆரம்பிக்கிறான் ஓகே இந்த டிப்டு இந்த சொல்யூஷன் த எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரோடு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் சார்ஜஸ் வித் எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோடுனா ஒன்றும் இல்லை அந்த ராட் இருக்குல்ல ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ராட் இருக்குல்லையா அது பேர் தான
அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல அந்த ராடு அந்த ராடில் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வில் டெவலப் அ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் வி ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் அட் த சேம் டைம் வி ப்ளஸ் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேலின்னு சொல்லிட்டான் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுன்றது இன்னொரு ராடு அது எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டெவலப் பண்ணுதான் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வி மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் வி மைனஸ்ன்னு படிக்கணும் இதில் இது வந்து நெகட்டிவ் ராடுக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் ஆஃப் இதுன்றது நெகட்டிவ் ராடோட பொட்டன்ஷியல் இப்போ வி மைனஸ்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மைனஸ் ஆஃப் வி மைனஸ் வச்சுருக்கு இப்போ நல்லா கவனிங்க நெகட்டிவ் ராடோட பொட்டன்ஷியல் வந்து வி மைனஸ் வி மைனஸ் அதில் இந்த வி மைனஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்கிறான் புரியுதா ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா வென் நோ கரண்ட் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த செல் அந்த செல்லுனா அந்த பேட்டரியிலேருந்து கரண்ட்டே போகலைன்னா இதில் எந்த ரிலேஷன் கரெக்டுன்னு கேட்குறான் கொஷின் புரியுதா நான் வந்து ஒரு பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரோலைட் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த எலக்ட்ரோலைட் பேட்டரியில் பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் பிராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கான் அந்த வி ப்ளஸ்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டான் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலுக்கு மைனஸ் ஆஃப் வி மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான் அந்த வி மைனஸோட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கானா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இப்போ என்ன கேட்குறான்னா இங்கே இன்றது இஎம்எஃப் நாலு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறது இன்றது இஎம்எஃப் நோ கரண்ட் இந்த செல் நோ கரண்ட் இஸ் ட்ரான் கரண்ட் வந்து சர்க்கியூட்டில் இல்லை அப்போ அது என்ன கண்டிஷன் கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் ஓப்பன் சர்க்கியூட் கரெக்டாக இப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்போ இதில் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கேட்குறான் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இதில் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்குறான் கமான் கமான் எஸ் கமான் பா இதில் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ம் ஸோ பாருங்கள் சொல்யூஷனை பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு இது வந்து என்னோடய பேட்ரி அண்ட் தே ஆதர் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இது வந்து ஏ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அவன் கொடுத்த நம்ம கொஷினில் கொடுத்தது அப்படியே எவ்வளோ க்ளியராக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இது நம்மளோட செல்லு உள்ளே இருக்கிறது எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இது ரெண்டுமே ராடு எலக்ட்ராடு எலக்ட்ரோடுன்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு எவ்வளோ சார்ஜு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு வி ப்ளஸ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் மைனஸ் வி மைனஸ் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் வி ப்ளஸுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் ராடோட பொட்டன்ஷியல் வந்து விஏ பாசிட்டிவ் ராடோட பொட்டன்ஷியல் விஏ நெகட்டிவ் ராடோட பொட்டன்ஷியல் என்ன கொடுத்துருந்தான் இது கொஷினில் கொடுத்தது இது வந்து கொஷினில் கொடுத்தது ஓகே இது வந்து கொஷின் கிவன் இப்போ என்னென்னா இந்த என்டையர் இதை சரி நம்மளுக்கு வந்து நாலு ரிலேஷனில் எது கரெக்டுன்னு கேட்குறான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த என்டையர் பேட்ரியை இப்படி மாற்றிடுறேன் ஓகே இதில் கரண்ட் போகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா போகலை ஏன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் சர்க்கியூட்னால ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ணை முடிக்கிட்டு விஏ மைனஸ் விபி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ இங்கே முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க இந்த எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியல் வந்து டெர்மினல்ஸ் மறந்துட வேண்டாம் எலக்ட்ரோடோட பொட்டன் ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் போடும்போது அதை கரெக்டாக நீங்கள் போட்டிருக்கணும் இப்போ இதுதான் டெர்மினல்ஸ் ஏஎம் பின் தான் இது டெர்மினல்ஸ் ஆர் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி பேசிக்கலி அந்த எலக்ட்ரோடு தான் டெர்மினல்ஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இந்த இடத்துக்கு பொட்டன்ஷியல் என்னது இந்த ஏ இருக்க இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனது விஏ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனது விபி விச் ரெப்ரஸன்ஸ் த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் டெர்மினல் இது வந்து இஎம்எஃப் இந்த பேட்ரி இது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்டே ஃப்ளோ ஆகலை சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸுக்கு நடுவில் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இயர் இது ஹை இது லோ இது வழியாக கரண்டே ஃப்ளோ ஆகலை அப்போ அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் வித் விஏ ஹை டு லோ போகும்போது மைனஸ் எப்சலான் இஎம்எஃப் இது வழியாக கரண்ட்டே போகலை ஸோ ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே போய் முடிக்கணும் விபி ஸோ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா விஏ மைனஸ் விபி வில் பி ஈக்குவல் டு வாட் விஏ மைனஸ் விபி ஈக்குவல் டு எப்சுலான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் நல்லா கவனிங்க ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் விஏன்றது விஏன்றது என்னது வி ப்ளஸ் விபின்றது என்னது மைனஸ்
v plus v b இருக்கு அடுத்தில் minus v minus வின் போட்டுருக்கும் which is equal to epsilon இப்போ point என்னா இந்த minus இந்த minus multiply ஆச்சினா என்ன plus ஆயிடும் so emf is equal to v plus minus v minus புரிதா இல்லியாம் எனக்கு இது மாதி ஒரு answer கடைக்கிது but இந்த answer அப்பே நான் check பண்ணி பாக்குவா இதில் எந்த option கரைட்டா இருக்கும் இதில் எந்த option கரைட்டா இருக்கும் definite இந்த option கடையாது இது கடையாது so a c d ல இது ஒரு option இது இது வந்து equal to zero வா less than zero வா இல்ல greater than zero வான் சொல்லனும் இப்போ நல்ல கவனிங்க நம்லுக்கு கொஷ்சின் என்ன கொடுத்திருந்தா what is given in the question v plus is greater than 0 and v minus is greater than or equal to 0 அது படி பார்த்துங்க நான் இந்த epsilon is equal to v plus minus v minus இல்லியா இது வந்து ஒரு positive இது also positive அப்போ end of the day நம்லுக்கு என்ன நடக்கும் இந்த relation தான் correct இது எந்த relationல வருது greater than 0 option A அதுதான் correct அப்போ புரிதா everyone everyone is able to get the point So, Puriyala na thirumba watch pannanga, you will understand. Na clear adha explain pannanga irukkha, next we will move on. Ah, okay. Idhuk pārang enna kudutthar kaa apdi inna. Ippa 5 cells irukku. 5 cells each EMF and each internal resistance yellame same. Parallel la connect pannanga through an external resistance, current through the resistor enna nne kekara. Adhavadhi internal resistor solhra. Adhavadhi circuit la enna kudutthar kaa. सर्क्यूटल अंजु रेसिस्टर को अंजु से ईडेंटिकल से सेम इम सेम इंटरनल रेसिस्टर इज कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेसिस्टर करंट फ्लो आना अंजुल वाले कंपिड़ी कंपिड़ी ईक्वल सर्क्यूट देर आस्किंग वाट इस सर्क्यूट पड़क करंट कल्क ईसिया साल पड़पी ओके ना अत को मूव पड़े புரிதா, இந்த formula E equal and R equal and மட்டு நீங்கள் கண்டு பிடுச்சியுங்கள் you will get the answer அதுக்கப் பிற இது என்னது, இது பாரங்க ரும்ப ஒரு interesting ஆனா problem நான் இது interesting ஆனா problem see the potential difference across a cell in a open circuit potential difference across a cell நான் இப்பதான் கொய்தாத்துக்கு நாடு தியரியும் revision பண்ணலியா potential difference across a cell in open circuit is 6 volt it becomes 4 volt it becomes ना यार है potential difference across that cell is nothing but what terminal potential difference तने potential difference across the cell नालो उन्नत है terminal potential difference across the cell नालो उन्नत है open circuit आरक मोड ये वाला potential difference रखा six आधे ये वंदे current is drawn drawn ना इन्दे discharging discharging case ले ये वाला current flow आगे two ampere current flow आगे what is the terminal potential ना potential difference முன்னாடி 6 volt ஆருந்தது இப்பு 4 volt ஆமாரிட்சி எப்போ when 2 ampere of current is drawn இப்பு internal resistance என்னன் கேக்காம் கவனிங்க இது எப்படி பண்ணிருக்குனோ அப்படின்னா open circuit எடுத்துக்கும் open circuit நான் இது இது EMF internal resistance AB இன்றது terminals கொஞ்சு நாத்துக்கு முன்னாடி இதன் பார்த்தும் இது வந்து negative terminal electrode ஓட negative terminal கரட்டாம் just நான் சொல்லும் போன problemல இதனது positive electrode ஏ right or wrong சரி இப்போ இது வந்து open circuit நான் கொஷ்சின்ல open circuit நான் mention பண்ணிருக்கு அப்பனா i ஓட value என்னது 0 current இது வலியாப் போகுல terminal potential difference va minus vv will be equal to e which is nothing but 6 volt அதாவது இந்த first conditionல்ந்த நான் உள்ளைக் கண்ணைக் கடைக்கிது emf ஓட value வந்து 6 volt என்று தெரியிது இப்போ current is drawn அப்பனா current வந்து circuit battery உட்டு வெளியில் போகுனும் இதுக்கு நான் வந்து VA-VP கண்டுபிடுத்துனே என்ன வரும் E-IR வரும் Already கொஷ்சின்ல என்ன கொடுத்துறான் Terminal Potential Difference will become 4 கொடுத்துறான் 4 போட்டுருங்க VA-VP is 4 E ஓட வாலியும் நம்மிலுக் 6 இன் தெரியும் போன கண்டிஸ்சின்ல இருந்து I ஓட வாலியும் கொடுத்துறான் Just you can find 1 ohm answer வரும் R ஓட வாலியும் பா புரிதாயில்லியா சரி Give any two difference between the interference pattern between diffraction and YDSE kekara. You can easily give that. Adhu kapro, intensity variation plot in case of double slit. Intensity variation graph in ribdi irukkoon kekara. Diagram oda pôdunga neeta. Adhu kapro enna pannna no, in YDSE monochromatic light use pannra na intensity at a point on the screen where the path difference is lambda. Adhu adhu screen, screen irukkuliya. 
a point on the screen a point on the screen la there is a path difference of lambda anga enna intensity iruka k units intensity at a point on the screen where the path difference lambda vandu k units ah find the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda by 6 adavadhu lambda path difference irukumbodhu what is the intensity k path difference vandu lambda by 6 ah irukumbodhu what is the path intensity nu kekkaram idu romba direct standard ana problem ungalku solution potrukam paarenga idu ydse oda intensity expression inga vandu del x vandu phi nu lambda nu kuduthirukan appo what will be the phi phi is equal to 2 pi by lambda into del x del x oda value lambda 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 cancel aagum 2 pi nu ungalku varum idu eduthu pa enga substitute pananum phi is equal to 2 pi nu kedaikku idu eduthu pa enga substitute pananum phi by 2 will be pi cos pi is what cos pi is minus 1 whole square pannunga plus 1 kedaikum so this is in the intensity da nama question la enna kuduthirukan k nu kuduthirukan at path difference of lambda irukka kudi intensity vandu k ipo intensity path difference enna irudhu lambda by 6 what is the phase difference lambda lambda cancel aidum pi by 3 nu varudhu idu eduthirupa enga substitute pandren enoda formula la substitute pandren endha formula இந்த ஃபார்ம்லா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் கேன்சல் பண்ணுறேன் எனக்கு பை பை சிக்ஸ்னு வருது வாட் இஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ரைட் ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் டேர்ம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் ஃபோர் கே ஐ வெயிட் 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 ஏ கரெக்ட் 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 ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஃபோர் ஐநாட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் கே அப்போ கே இன்ட்டு இந்த டேர்ம் இது மொத்தமாக கே k into 3 by 4 idha answer k into 3 by 4 idha answer ungalku vandacha illaya vandacha right ipo adutha paarenga compound microscope oda diagram kekkran and the least distance of distinct vision irukkum bodu irukka kudiya derivation nu kekkran pannirlam adukapram paarenga telescope use pandrana verum telescope na adu enna adu it is going to be an astronomical telescope sollama correct ah illaya ba ya telescope nale ennadu it is going to be a refracting telescope astronomical telescope illaya right so ipa vandu rendu focal length kuduthran telescope ku rendu focal length iruka 100 cm innonu vandu 5 cm what is the magnifying power enna nu kekkaram when the final image is formed at infinity final image final image is formed at infinity infinity na it is nothing but what normal adjustment thana pa inga mukkiyana vishayam gavaninga telescope nu kuduthuta namba astronomical telescope nu assume pannikalam adula rendu focal length kuduthirukan endha focal length adhigama irukum objective oda dhaan adhigama irukum eyepiece kammiya irukum correct ah front portion will be more bigger than the smaller one கரெக்டாக இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அ கேஸ் நம்ம இங்கேருந்து வியூ பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஓகே சரி இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இது வந்து எதுக்கு அதிக ஃபோக்கல் லென்த் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அதுதான் என்னது அப்ஜெக்டோட தான் இருக்கும் இது ஐபிஎஸோட தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ டைரக்ட் ஃபார்ம்லாம் மேனிஃபைங் ஃபார் அ நார்மல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் மைனஸ் எஃப்ஓ பை எஃப்இ வித்தவுட் சைன் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஃப்ஓ எஃப்இஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலி வில் கெட் ஆன்சர் எஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டைபோல் வந்து கேட்குறான் டைபோல் எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ண சொல்கிறான் அட் அ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர் அப்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலோட எக்ஸ்பிரஷன் கேட்குறான் டைபோல் அட் அ வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் டு த சைஸ் ஆஃப் த டைபோல் இதுவும் டைரக்டான ஸ்டாண்டர்ட் டெரிவேஷன் இப்போ அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அது கியூ டூ கியூ அண்ட் என் கியூ மூணு சார்ஜஸ் இருக்குது கியூன்னு கொடுத்துருக்கான் கியூன்னு கொடுத்துருக்கத நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் கியூன்னு எடுத்துக்கலாமா வெறும் கியூன்னு கொடுத்தா நம்ம ப்ளஸ் கியூனே எடுக்கலாம் நத்திங் ராங் இந்த ஓகே நத்திங் ராங் இந்த தட் ஆர் பிளேஸ்ட் அட் த வேர்டிசஸ் ஆஃப் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இதில் வச்சுருக்கானா 
வேர்டிசஸ் வேர்டிசஸ்னால் அந்த கார்னர் Q, 2Q and NQ. Okay. வச்சுட்டானா NQ, Q and this is 2Q. இப்போ இஃப் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் மூணு பேர் சேர்ந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னா வாட் இஸ் த என் வேல்யூன்னு கேட்குறான் இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான்ப்பா இது டேரக்ட் ஃபார்ம்லாம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் கே பே கே கியூ டூ கியூ டூ கியூ த்ரீ பை ஆர் டூ கியூ ஒன் கே கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஸ்டன்ஸ் பிட்டின் தான் வந்து டி தான் ஸோ டினாமினேட்டர் எல்லாத்துலேயும் என்ன வந்துருச்சு டி வந்துருச்சு நியூமரேட்டரில் கியூ ஸ்கொயரை காமனாக எடுக்கலாமா எல்லாத்தையும் வெளில எடுத்திங்கன்னா கே கியூ ஸ்கொயர் பை என் இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகணும் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஃபார்ம்லாகவே நான் என்ன பண்ணணும் ஃபார் த கிவன் கண்டிஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோன்னா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகணும் இந்த டேர்ம் எப்போ ஜீரோ ஆகும் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து என்னோடய வேல்யூ தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லை மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஓகே ஸோ திஸ் அ ஃபார்ம்லாக இது பாருங்கள் அடுத்த ஒரு ஈஸியான கொஷின் காஸ்லாம் ஸ்டேட் பண்ண சொல்லிட்டு இன்ஃபினைட்லி பிளேன் ஷீட் என்னன்னு கேட்குறான் ஈஸி தானே இங்கேயும் காஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து இந்த ப்ர இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிம்பிள் ரூல்ஸ் தான் அதை வந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண தெரியணும் அதுதான் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராப்ளம் டஃப்பே கிடையாது பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் விட்டுட்டு வரத்துக்கு விட்டுட்டு வந்திருப்பீங்கன்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஓகே நிறைய பேர் யாரெலாம் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னு தெரியல பட் விட்டு வர்றதுக்கு விட்டு வந்ததுக்கு சான்சஸ் அது இருக்குது அந்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷினை முடிச்சுட்டு போகலாம் ஓகே ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த கொஷின் முடிச்சுட்டு அந்த கொஷின் போகலாம் சரிப்பா இங்கே என்ன கே கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் சார்ஜ் கியூ இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி அண்ட் மேக்னடிக் ஃபீல் ஆஸ் ஷோன் ஷோ தட் இட் ஃபாலோஸ் எ ஹெலிக்கல் பாத் ஹெலிக்கல் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே எப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹெலிக்கல் பாத் வரும் எப்போ நம்மளுக்கு ஹெலிக்கல் பாத் வரும் சரி இங்கே வந்து சார்ஜ் வந்து வென் வி வில் கெட் அ ஹெலிக்கல் பாத் கமான் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அது சொல்லிட்டிங்கன்னா திஸ் ஆன் திஸ் கொஷின் யூ கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் ம் வென் யூ வில் கெட் அ ஹெலிக்கல் பாத் When we will get a helical path, பா கவனிங்க ஷோ தட் இட் ஃபாலோஸ் அ ஹெலிக்கல் பாத் இந்த கொஷினே வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இந்த கொஷின் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஆ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் சார்ஜ் எம் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஷோ தட் இட் ஃபாலோஸ் அ ஹெலிக்கல் பாத் ஹெலிக்கல் பாத் ஃபாலோ பண்ணணும்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சார்ஜுக்கும் இதுக்கும் வாட் இஸ் ஆங்கிள் டீட்டா த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஷுட் பி நாட் ஈக்குவல் டு வாட் ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி இப்போ ஜீரோக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் பாத் பட் நைன்டி டிகிரின்ற சர்க்கிள் பாத் எலிக்கல் பாத் வரணும்னா இது மூணுமே இருக்கக்கூடாது அப்போது இங்கே கவனிங்க இந்த டயக்ராமே வந்து ராங் ஜட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய கொண்டு போகிறான் டயக்ராம் வெறும் ஒரு வெலாசிட்டி வெக்டாரமாக கொடுத்துட்டு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கொடுத்துட்டான் இதில் நம்ம என்ன அசியம் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் அலாங் விச் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பி இன்டு ஐ கேப்பன் போடலாமா மேக்னட்டிக் ஃபீல் எந்த டேரக்ஷன் இருக்குது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ வெலாசிட்டி இருக்கிற சா டேரக்ஷனில் தானே சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு க்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் அவன் சார்ஜ் இப்போ வெறும் ஒரு லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கான்ப்பா இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அவன் பாட்டு கண்ண முடியிட்டு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான் நம்ம தான் என்ன எடுத்துக்கணும் இது வெலாசிட்டி வெக்டார்னு கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகலாக போட்டுக்கோங்க அண்ட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு கனெக்ட் யூ வில் சி அ ஆங்கிள் புரியுதா இல்லையா இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் வெலாசிட்டி ரேண்டமாக கொடுத்துருக்கான் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அன் ஆங்கிள் டீட்டா பட் அந்த டீட்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு தீஸ் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன படித்தீங்களோ அதை டெரிவேஷனாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல் வெலாச
என்னென்ன காம்பனன்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு பேரலல் காம்பனன்ட் பர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் வருமா இது பர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் இது பேரலல் காம்பனன்ட் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெவல்யூஷன் என்னென்னு கேட்குறோம் ஹெலிக்கல் பார்த்தாவும் இருக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இப்போ வெலாசிட்டியை நம்ம எந்த பிளெயினில் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் வி ஆர் கோயிங் டு அசியூம் வெலாசிட்டி டு பி இன் விச் பிளெயின் எக்ஸ்ஒய் பிளெயின் இப்போ வேறு வழி கிடையாது கொஷினில் வேறு எதுவுமே டேட்டா கொடுக்கல வேறு வழியே கிடையாது நம்ம இப்படி தான் எடுத்தாகணும் வெலாசிட்டி எக்ஸ்ஒய் பிளெயினில் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க பி இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இது டீட்டா பேரல் இது பர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் இது பேரலல் காம்பனன்ட் இப்போ புரியுதா இல்லையா ஸோ பாத் எண்ட் ஆஃப் த டே எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஹவு வில் பி த பாத் வி கிராஸ் பி ஓகே இது நீங்கள் எப்படினாலும் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்ப்பா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மார்க் கொடுப்பான் நத்திங் ப்ராப்ளம் இயர் ஏன்னா அவன் எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்கல இந்த பிளெயினில் இருக்கணும் அந்த பிளெயினில் இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் பண்ணால் கூட இதுக்கு மார்க் அவங்க கொடுத்தே தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஓகே ரைட்ப்பா நம்ம அடுத்த இது மூவ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இன்னொன்று ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் இன் ஆர்பிட் ஆஃப் ரேடியஸ் டூ ஆம்பியரில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கான் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் அந்த எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஐட்டமில் எயிட் இன்ட்டு டென் பர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்டில் இது ஆகிட்டுருக்கு ஃபைண்ட் த மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஃபார் அன் எலக்ட்ரான் மூவிங் வந்து கரண்ட் கேரிங் லூப்புக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா அந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் என்ஐஏன்னு எழுதுவோம் இங்கே வந்து வெறும் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ என் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் எம் எஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐஏன்னு வரும் என் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த கேஸில் ஓகே ஸோ இதில் வந்து க இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுற்று தான் அப்படி எலக்ட்ரான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுற்றுது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் என்ன ஆகணும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் எலக்ட்ரான் போகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் என்ன ஆகணும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து இப்படி போய் இப்படி வரும் இப்படி கீழே இறங்கி ஃபீல் லைன்ஸ் இப்படி சுற்றி வரும் ஸோ மேலேருந்து கீழே பார்த்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி வரும் ஃபீலிங்ஸ் ஸோ ஏன்னா ஒரு எல ஒரு எலக்ட்ரான் சுற்றினாலும் இட்ஸ் க இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கரண்ட் லூப் மறந்துடாதீங்க எலக்ட்ரான் ரிவால் ஆகிறத நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஒரு கரண்ட் லூப் மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ மேலேருந்து கீழே மேலே சவுத்து கீழே நார்த் வருது இப்போ சவுத் டு நார்த் தான் என்ன இருக்கும் நம்மளோட எம் வெக்டார் வில் பி தேர் ஸோ எம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ இன் டு ஏ இப்போ கொஸ்டின் என்ன எப்படி ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஐ இஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் கியூ பை டி கியூன்றது என்னது இ இங்கே எலக்ட்ரானோட சார்ஜு மேக்னிடியூடு எடுத்துக்கோங்க மேக்னிடியூட் ஸோ ஒன் பை டி இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஒன் பை டி இஸ் நத்திங் பட் எஃப் கொஸ்டினில் வந்து ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டைம் படிச்சுருக்கோம் ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சியை தான் மீன் பண்ணுவான் ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட்னா ஃப்ரீக்வன்சியை தான் மீன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ஐ இருக்க இடத்துல நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஐ இருக்க இடத்துல ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் ஐ இருக்க இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கியூ இன்டு எஃப் ஏன்றது என்னது ஸோ ஐ இருக்க இடத்துல நான் கியூ இன்டு எஃப்னு போட்டேன் இந்த ஏன்றது என்னது ஏரியா ஆஃப் சர்க்குலர் பாத் ஸோ அந்த சர்க்குலர் பாத்தோட ஏரியா வந்து எவ்வளோ ஆம்பியர் கொடுத்துருக்கான் ரேடியஸ் வந்து டூ ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்போ நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் போட்டோன்னா டூ இன்டு டென் ப்ரோ மைனஸ் டென் எஸ்ஐ யூனிட்டில் தான்ப்பா போடணும் டென் ப்ரோ மைனஸ் டென் மீட்டர்னு போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் தான் கேட்டிருக்கான் விச் இஸ் கேபிட்டல் எம் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்கான் You can find direction of magnetic moment will be from the south to north. Mail and the key. Sir, now we have current electricity, uh, current sensitivity. What is the current sensitivity? Vandu, will it affect? Define the solute. Increasing current sensitivity does not affect the voltage sensitivity. This is one question. Now, note the point of view. This is a previous year question. This is a previous year question. Now, let's see. இப்போ அடுத்து பாருங்கள் மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஓம் மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஓம் டேக்ஸ் அ
220 ampere of current to produce full scale deflation, defle, uh, deflection. How can this galvanometer be converted into voltmeter ranging from 100 volt, 0 to 100 volt? In the question of previous year question, you go to the previous year book, LR, 2020 question, la pe paarenge, in the question, you can ask this model la question. We will learn the previous year question, in the two questions. Purida ilia. In the malar in the question pandra the badali, you can simply do what? This question. Purida ilia. So, this is the previous year question. Tha. So, last time, we will know one year question. Matan the arka adi. Okay, this is the pandra then paranga. Now, we get a two uh, long straight wires are there. Now, we get a rendu wire rikku, one and two. Okay, the linear charge density for the two wires are lambda one and lambda two. In the mukiman governing lambda under the charge density, charge per unit length. That is coulomb per meter and the SI unit. Marandravana, coulomb per meter. In the coulomb per meter, the SI unit. And the mu 9 is 10 to the power of minus 6. So that is Marandravana. Substitute Panamudu. Now, find the net force. Find the net force experienced by an electron held at point P. That is the point P. In the point P, we have to electron. We have to long straight wires. Long straight wire as the field a pretty recom, particular comma. Is now our long straight wire net the clam. Is now our long straight wire, infinite long straight wire. It is at a distance of R, perpendicular distance of R. So, field on the end the direction lurko, radially outward. Positive charge are in the chin wing, radially outward. Negative charge are there in the arco, other field. Either you get a negative charge here in the chapana. What will be the field? Field will be towards the are they R distance thalli in the field in the direction lurko towards the wire path lurko. In the field FD away from the wire, this one the towards the wire. Purida ilia field or value in our magnitude lambda by 2 pi uh, epsilon naught R, where R is the perpendicular distance from the wire. Purida ilia. So, this is the basic formulas you need to know. Now, we will see the governing point. இது வந்து full away என்னது lambda என்றது positive charge இங்க தெரியதா positive இது negative இது இது full negative இப்ப நல்ல கவனிங்க இப்ப e1 என்றது field due to lambda 1 lambda lambda 1 னால வரக்கூடிய field வந்து e1 lambda 2 னால வரக்கூடிய field வந்து e2 இப்ப lambda 1 என்றது lambda e1 என்றது என்னது what is e1 it is due to the lambda 1 இங்க இருந்து பாருங்க வயர்ல இருந்து அவே பாத்து போட்டுருக்கனா e1 இது வந்து lambda 2 lambda 2 ஆல வந்து வர field தான் என்னது e2 so towards the towards இது பார்த்தா என்ன பண்ணிருங்க field போட்டுருங்க தெரியதா மேல இருந்து towards the wire பாத்து field போட்டுருங்க but uh, e1 எப்படி போட்டுருங்க away from the wire wire மேல இருக்கு அங்க இருந்து அதுல இருந்து அவே பாத்து e1 towards the wire பாத்து lambda 2 so, random downward path field. Now, we have a question. Find the net force experienced by the electron on the wire. Now, we have to do this. Electron is there. Electron is there. It is kept in a field of what? In the E1 and E2, there is a field of the electron. Now, we have to do Force or general formula is Q into E. But the electron is minus E. That is the force direction of the electric field of the direction of the opposite direction. Force of the direction of the electric field of the direction of the opposite direction. Look at the path of the electric field of the path of the path of the path of the path of the path. Where is the path of the path? You are able to see that the electric field of the force of the path. At the same time, distance is governing. In the wire, it is 10 cm. This is the total of the total. So, this is 20, this is 30, this is 10, this is 20. We can see the distance. Now, what do we do with E1? E1 is magnitude. Magnitude is lambda 1, 2 pi epsilon naught. This is the formula, general formula. 10 cm distance. Point P is at 10 cm. SI unit is at 10 cm. That means E2 is at 20 cm. SI unit is at 20 cm. Net force into the another summation of F1 plus F2. F1 in the direction of the path, F2 in the path. So, magnitude into direction. Magnitude into direction. What is the magnitude here? 
e into e1 plus e into e2. So, either substitute pannanga, you need to get the answer. Papurida, everyone. Kutti Pravin, mass. <laughs> Thank you, Kutti Pravin. Marakam, subscribe pannanga, achukonga. Ok. So, either now once again quicker recall pannanga, render infinite long uh, current carrying straight wires are there. That is the field of energy. Positive charge is away path, negative charge is towards path field. That is the point. That is the field of formula. Is Magnitude number E1 and E2. So, number is 10 cm, 20 cm. Point P is the wire order distance 10 cm, 20 cm. Problems are in the SA unit. This is mu 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 6. So, charge on the electric field and the summation of both these forces. So, force into the Q into E than general formula. Number use under the electron nala minus E in portrait. So, force and electric field in the direction of opposite direction. Force electric field and the kila path and force and opposite direction. So, electron mal act of forces. So, render the add under magnitude into direction plus J cap. Magnitude into direction plus J cap. Render the add under. Either end thing E1 and E2 in the end of the will substitute pannanga. Porting you will get the answer. Pa purida pa. So end of the day, that's a great session. I think everyone will be benefited from this. Okay. So last time, I na solla try pannra apna. Inne ki, ninge in the uh, CBSE la rende naam yenna inge learn panni kro apdein paathingi na. Yellar me in the paper ondo rumbe easy a rende ruko. Yellar me in the mark edukla na ulla poyi ruko. But the paper is tough, tough, tough. If you ask me, the paper is expected paper. If you ask me, 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 previous year questions. Previous year questions are purunji, that previous year questions are doubt illa, understand pannit to poyi rindhi inna, in the paper le, nii definite a vandhu 70 ki 60 plus unga nala edukko mudiyo. 65 plus inter the kuda vittirunga. At least 60 plus definite I had to come to previous years. Now, when the check pani pata could have pathing now, total questions when the total questions learn the almost or five questions not tough. Total questions learn the 32 up in 32 la total 33 is there. 32 la or moon question that tough are under go. Mathabadi is the mate tough. Kade other pre repeat on a questions now. Maybe other than the 2015 learn the silly questions cater. Okay, you can learn MTG previous year book, that is what is expected. So, we are in 2024, we are in the 10th year of the question, we are in the exam. Okay, that is why you are tough, that is why you are tough. Now, you will be able to get one. Now, you will be able to get the exam. You will be able to get the exam. You will be able to get the exam. Don't worry about this. If you are able to get the exam, nothing is going to change. So, now, what you are able to get the exam? What you are able to get the exam? What you are able to get the exam? Nadang itu nadang itu boleh. Nalal mark kita tinggal, betulnya. Unggul ke? Enne expectan mark kan? Kuda, nama ini dalam potong. Nama chat box la, I will also know. Okay, chat box la potong. Enak pun tahu. So, ini enne na, inda exam mudah jadi. Ini ini mail ini yang nanya citer kari. What you need to do is, adat exam pada gawaninga. But inda exam la kerja experience enna apa? Na, inda paper tough kade ada. Previous year question pada cang. Ada tu need J. Need J ini nalla pelik kita pasang ini, ini paper ini nalla panir pang, ada unme. So competitive exam ni kita pelik cerkun wan keting na, that is what they are expecting. Okay, questions lah, rumbo wandhe directa illa, ada unme. Kunjung aja na already so nama ini nariya paper la printing la la wandhe isu asma abdi abdi potong nala confuse awam. Exam all gula erkong lada teriyo difficulty. Okay, so ini lantih ni kita enna kondo pop puring na ini NCERT exam la wandhe first worry pan dada ni patinga. One mark or two mark, go and go, one mark is going to go and go and go. Now, we have to do the competitive exams. Need JE. What do you want to do? Previous year questions, need JE. We will show you all the questions and concepts in our channel. We will teach all the concepts in our channel. I am not saying about myself great. But you can see the basics in our channel. In the beginning, in the basics, in the electrostatics, in the RMI, you will be able to go and go and go. So, vector support, class 11 videos, all of them are there. So, if you want to see it, you can see it. You can see it. In the paper, in the exam, all of them are important important questions. All of them are important questions. So, important questions are 
ஒரு நேரம் ஹெல்ப் பண்ண ஒரு நேரம் கவுத்து விட்ரும் ஸோ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்றது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது எல்லாத்தையும் படிக்கணும் எல்லா ப்ரீவியஸர் கொஸ்டினுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் யூ ஷுட் சால்வ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஒன் சாப்டர் ஒரு சாப்டரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சாவது இருக்கும் அந்த எழுபத்தஞ்சையும் புரிஞ்சு ஏன் இது வந்துச்சு ஏன் இது வரல இது இப்படி வந்திருக்கணுமா அப்படி வந்திருக்கணும் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்டு கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் பேப்பர் ஓகே பட் அது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீட்டில் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொ சா செக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் இதுன்னு போகாதீங்க அது மூணு இதுக்குமே தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி எந்த ஒரு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இருந்தாலும் புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை ஃபுல்லாக முடிங்க அது ஒன்றே போதும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டு நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் பாய் ஸோ இதுதான் என்னோடய பாயிண்ட் ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ 